எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம தலைப்பு வந்து இன்பம் துன்பம் விடுதலை அப்படின்ட்டு தனித்தனியான வேர்ட்ஸ் தனித்தனியா அந்த வேர்ட்ஸ் கொடுத்துட்டு அதை எப்படி கனெக்ட் பண்றோம் அது மூணுத்தையும் எப்படி கனெக்ட் பண்ணி லிங்க் பண்ணி பாக்குறது அப்படின்ற மாதிரி ஜஸ்ட் ஒரு ஐடியாக்காக ஸோ இன்பம் துன்பம் விடுதலை அப்படின்னு வாட்ஸ்அப்பில் பார்த்துருப்பீங்க ஸோ அதனால முதல்ல ஒரு அஞ்சு பத்து நிமிஷம் அந்த மாதிரி அதை பத்தி வேணா டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு உங்களுடைய கருத்தெல்லாம் கேட்டுட்டு நம்ம அதுக்கப்புறம் வழக்கம் போல கேள்வி பதில் அந்த மாதிரி போகலாம் ஸோ இன்பம் துன்பம் விடுதலை ஸோ அதை மூணுக்கும் எப்படி கனெக்ட் ஆகுதுன்ற மாதிரி ஸோ ஸோ அதை பற்றி உங்களோட கருத்து உங்களுடைய பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ ஷேர் பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்க ஹேண்ட் ரைஸ் ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க யூஸ் பண்ணி நீங்கள் பேசலாம் ஆ பாஸ்கர் சார் நீங்கள் பேசலாம் மனதுக்கு பிடிக்காத செயல்கள் எல்லாம் வந்து நம்ம துன்பமா ஃபீல் பண்றோம் ஆனா இந்த இன்பமோ துன்பமோ ஒரு விரும ஒரு 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 நான் காயினுடைய ஒரு இரு பக்கமா ஒண்ணு விலைக்கிட்டு ஒண்ணு வச்சு நம்ம தக்க வச்சுக்கிறதுக்கு எல்லாம் முடியாது ரெண்டும் இன்பத்தை ஏற்றுக்கும் போது துன்பமும் வரும் துன்பம் ஏற்றுக்கும் போது இன்பமும் வரும் இது ஒரு ஒரே காயினுடைய ரெண்டு பக்கங்கள் மாதிரி அதனால நம்ம எதையும் விளக்க முடியாது இந்த இன்பம் துன்பம் வந்து வாழ்ல நம்ம தொடர்ந்து உணர்வாய வாழ்க்கையில அந்த இன்ப துன்பமே தான் வாழ்க்கையுடைய வாழ்க்கையாவே இருக்குது ஆனா இதுல இருந்து நம்ம விடுதலை ஆகுறதுன்றது எப்படின்னாக்கா நம்ம இன்பம் துன்பத்துக்கு ப்ரியாரிட்டி கொடுக்காம இருக்கணும் அதாவது இன்பதும் தான் வேணும் துன்பம் வேண்டாம் அப்படின்னு எந்த ப்ரியாரிட்டி கொடுக்காம இருக்கும்போது தான் நம்ம அந்த இன்ப துன்பம் அந்த இருமையை கடந்து ஒரு விடுதலை நிலைக்கு மனம் போகும் அதனால நம்ம இந்த இன்பம் துன்பம் அந்த விடுதலைன்றது இதுதாங்க அதாவது இன்பத்து போ துன்பத்தை நம்ம ஏத்துக்கிற ஒரு பக்குவத்துக்கு வந்துட்டாவே நம்ம அந்த விடுதலைக்கு மனம் த ஏன்னா இன்பத்தை வந்து நம்ம ஏற்றுக்குது நார்மலாக நம்ம ஏற்றுக்குவோம் துன்பத்துக்கு தான் அகைன்ஸ்டாக முரணாக நம்ம மனம் திரும்புது அப்போ அந்த அங்கே ஒரு ஏற்புத்தன்மை இருக்கும்போது நமக்கு அந்த விடுதலையாக மனம் இயங்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு ஓகே ஆ கரெக்டாக Thank you, sir. I think uh, Shankar and Narayana, you can speak. Unmute. Uh, sir, come on. Come on, sir. Sir, come on, sir. Hello. Come on, sir. Come on, sir. Sir, I'm not sure. I'm not sure. I'm not sure. I'm not sure. நடைமுறைக்கு தேவைப்படுற ஒரு தலைப்புங்க நல்லா கொடுத்துருக்கீங்க சார் சந்தோஷம் சார் ஆக்சுவலா வந்து இந்த இன்பம் துன்பம்ன்றது மனோநிலையை பொறுத்து இருக்குன்னு ஃபீல் பண்றாங்க ஒவ்வொருத்தரோட ஒருத்தருக்கு இன்பமா இருக்கிறது வந்து அதே விஷயம் வந்து இன்னொருத்தருக்கு வந்து துன்பமா இருக்கலாம் ஒருத்தருக்கு துன்பமா இருக்கிறது அதே விஷயமே வந்து ஒருத்தருக்கு இன்பமா இருக்கலாம் அதனால ஒவ்வொருத்தரும் இண்டிவிஜுவாலிட்டி பொறுத்துதான் அந்த இன்பம் துன்பம்ன்றது இருக்குது இன்பத்தையும் துன்பத்தையும் வந்து நம்ம புரிதல் பண்ணிக்கிட்டா நமக்கு விடுதலை கிடைச்சிடும் இதே ஒரே லைன்ல எனக்கு தெரிஞ்சு சொல்ல வரங்க ஐயா அதாவது இன்பத்தையும் துன்பத்தையும் நம்ம வந்து புரிஞ்சுக்கிட்டா புரிதல் ஏற்படுத்திக்கிட்டா நம்ம ஐயா பாணியில புரிதல் ஏற்படுத்திக்கிட்டா நமக்கு விடுதலை கிடைச்சிடற மாதிரி சோ எதையும் வந்து இலகுவா எடுத்துக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு தன்மைன்றது நமக்குள்ள கிடைச்சிடும் சோ அப்ப அந்த அந்த புரிதல் தான் வந்து அதாவது இன்பம்னா என்ன துன்பம்னா என்ன அந்த ஒரு புரிதல் நமக்குள்ள கிடைச்சிச்சுன்னு சொன்னா நமக்கு வந்து விடுதலை கிடைச்சிடற மாதிரி நான் நினைக்கிறேங்க ஐயா நன்றி தலைப்பு கொடுத்திருக்கீங்க இன்பம் துன்பம் வாழ்க்கையில அப்பப்ப வரதான் செய்யும் நம்ம விடுதலை அடைஞ்சாலும் அது வரத்தான் செய்யும் மனோ லயம் நாசம் அப்படின்னு ஐயா சொல்லியிருக்காங்க இன்பத்திலேயும் லயம் ஆயிடக்கூடாது துன்பத்திலேயும் லயம் ஆயிடக்கூடாது அது இயல்புலேருந்து வரக்கூடியது தான் எது வந்தாலும் அதை வந்து நம்ம அது போக்கில் விட்டுடணும் 
அதில் மனோலய நாசம்ங்கிற புரிதல் நமக்கு கிடைச்சிருச்சுன்னா விடுதலை தான் லிபரேஷன் பிரவாகமா போயிட்டு இருக்கோம் ஆனா இந்த இன்பத்தையோ துன்பத்தையோ நம்ம வரக்கூடாது இன்பமே தான் நமக்கு இருக்கணும் துன்பமே வரக்கூடாது அப்படிலாம் நம்ம எதுவுமே செய்ய முடியாது அதை ஹேண்டில் பண்ண முடியாது அது இயல்பில் இருந்து வருது சூழ்நிலைக்கு தக்கவாறு அது வரத்தான் செய்யும் நம்ம லயமாகாம மனோலய நாசம் இந்த புரிதல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்துருச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அது லிபரேட் ஆகிடும் இதுதான் என்னுடைய கருத்து தவறா இருந்தா நீங்க அதுக்கு எக்ஸ்பிளேஷன் கொடுக்கும் போது நான் அதை ஏற்றுக்கிறேன் எல்லாருமே சரியா தான் சொன்னீங்க கிட்டத்தட்ட ஐ மீன் ஒவ்வொரு பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ ஒவ்வொரு வேற வேற குணத்துல இருந்து சொல்லிருக்கீங்க அவ்வளவுதான் ஆமா எக்ஸ்பிளேஷன் நீங்க சொன்ன மாதிரி இன்பம் துன்பம் ஸோ ரெண்டுமே ஒரு ஒரு லயம் தான் இன்பத்தை பிடிச்சி வச்சுக்கிட்டாலும் அது ஒரு லயம் இல்லை துன்பத்தை வேணாம் அப்படின்ற மாதிரி இருந்தாலும் அதுவும் ஒரு லயத்தில் இருக்கிற மாதிரி அதையுமே பிடிச்சி வச்சுக்கிற மாதிரி ஸோ அதனால் இதில் ரெண்டுமே இன்ப நாட்டம் தான் இன்பத்தை வேணும்னு நினைக்கிறதும் இந்த துன்பம் வேணாம் அப்படின்னு நினைக்கிறதும் ரெண்டுமே இன்ப நாட்டம் தான் ஸோ அதில் இன்ப நாட்டத்தை குறித்து அதை அதை வச்சு இன்ப நாட்டத்தில் நம்ம இன்பம் மட்டுமே வேணும் இல்லை துன்பம் வேணாம் அப்படின்னு அதை நோக்கி நம்ம அதை சரிப்படுத்த முயற்சி செஞ்சாவே நம்ம அதுக்கு முன்னாடியே ஓடிட்டு இருக்கிற மாதிரி அது வந்து ஒரு முடிவில்லா என்ன சொல்றது ஒரு தேடுதல் மாதிரி ஆயிடும் ஸோ அதனால அது வந்து நம்மளுக்கு விடுதலையை கொடுக்காது இன்பம் அதுவும் இல்லாமல் ஒரு இன்பம்னா ஒரு நம்மளுக்கு எதிர்பார்த்த மாதிரி ஒரு விஷயம் நடந்ததுன்னா நம்மளுக்கு இன்பம் வருது அந்த இன்பமே கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு துன்பமாகவும் மாறுது அந்த இன்பமே நில நிலச்சி நிற்கிறதும் கிடையாது கொஞ்ச நேரம் கொஞ்ச நேரமோ கொஞ்சம் காலமோ கழிச்சு அது திருப்பியும் துன்பம்ன்ற இதுக்கும் துன்பமாக மாறிடுது அது கூட இன்பம் வந்து நிலைச்சு நிற்க மாட்டேங்குது இன்பமான விஷயமா இருந்தாலும் ஸோ அதனால இன்பம் துன்பம் அப்படின்றது ரெண்டுத்தையுமே ரெண்டுமே எப்போ ஓகே அப்படின்ற ஒரு மனநிலை இன்பமா இருந்தாலும் ஓகே துன்பமா இருந்தாலும் ஓகே அகத்திற்கு பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டுமே ஓகே ரெண்டுத்தையுமே ஏத்துக்கிற ஒரு மனப்பான்மை வரும்போது தான் நம்ம ரெண்டுத்தையும் விட்டு ரெண்டுத்தையும் என்ன சொல்றது ரெண்டுத்தையும் தாண்டி போ போற ஒரு ஸ்டேட் மாதிரி ரெண்டுத்தையுமே இன்பம் துன்பம் ரெண்டுத்தையும் கடந்து போற ஒரு நிலை அப்படின்னும் போது நம்ம எல்லாத்தையுமே ஓகே கொடுத்துருவோம் இப்போ ஓகே கொடுத்துட்டா ஆஹ் இயற்கையா ஓடிட்டு இருக்கிற ஓட்டம் நமக்குள்ள ஓடிட்டு இருக்கிற என்ன ஓட்டம் அந்த உணர்வுகள் என்னங்கள்லாம் அது தாமா தோன்றி தாமா மறையிற மாதிரி ஆயிடுது ஸோ அதனால அதுதான் விடுதலை ஒரு விடுதலை நிலை அப்படின்ற மாதிரி சொல்றோம் இல்லையா ஸோ அதனால இன்பம் துன்பம் ரெண்டுத்தையுமே எல்லாத்துக்குமே ஓகே கொடுத்துட்டு எல்லாத்தையுமே முழு சுதந்திரம் கொடுத்துட்டீங்கன்னா நம்மளுக்கு அந்த விடுதலைன்ற இது நம்ம விடுதலைன்றது நம்ம டிஸ்டர்ப் பண்ண மாட்டோம் விடுதலைன்றது ஆல்ரெடி அந்த இயக்கம் அப்படி தான் இருக்கு அதை நம்ம டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் ரெண்டுத்துக்கும் ஓகே கொடுத்துட்டோம்னா அந்த இயக்கம் தானா நடக்க ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ அப்படின்றத குறிக்கிறதுக்கு தான் இந்த மூணு சொற்கள் நமக்கு அதுதான் கனெக்டிவிட்டி ஸோ இப்போ நம்ம ஜென்ரலா கொஸ்டின் ஆன்சர் இதை பற்றியோ இல்லை ஜென்ரல் கொஸ்டின் ஆன்சர்ஸ் உங்களுக்கு வர கொஸ்டின்ஸ் இல்லை உங்களுக்கு வேற ஏதாவது கருத்து ஷேர் பண்ணிக்கணும் இல்லை உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நீங்கள் எப்படி இந்த பிரவாக உங்களுக்கு எப்படி ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்தது நீங்கள் எப்படி இப்படி என்னென்ன ப்ராப்ளம்லாம் ஃபேஸ் பண்ணீங்க நீங்கள் எப்படி அந்த ப்ராப்ளம் ஹேண்டில் பண்ணீங்க எப்படி உங்களுக்கு டவுட்ஸ்லாம் கிளியர் ஆச்சு அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு உங்களுக்கு கருத்து ஷேர் பண்ணிங்கன்னா மற்றவங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இல்லை உங்களுக்கு ஏதாவது ஸ்பெசிஃபிக்காக இது சம்மந்தமாகவோ பிரவாகம் சம்மந்தமாக கேள்விகள் இருந்திருந்தாலும் அதை நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணி எல்லாருக்கும் ஒரு யூஸ்ஃபுல்லாக எல்லாருக்குமே ஒரு யூஸ்ஃபுல் செஷனாக இருக்கிற மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் கேள்விகள் கருத்து இருக்கிறவங்க நீங்கள் ஹேண்ட் ஃபிளேஸ் ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் இந்த பிரவாகத்தை எப்படி புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க என்னென்ன ப்ராப்ளம் இனிஷியல் ஸ்டேஜஸில் என்னென்ன மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் நீங்கள் ஃபேஸ் பண்ணீங்க அதை எப்படி நீங்கள் அப்புறம் கடந்து வந்தீங்க அப்படின்னா சொன்னீங்கன்னா மற்றவங்களுக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகே பாஸ்கர் நீங்கள் மியூட் பண்ணிட்டு பேசலாம் ஐயா வணக்கம் ஐயா வணக்கம் ஐயா ஐயா இது டாபிக் எல்லாம் வேற வேற கேள்விங்க ஐயா நமக்கு எவ்வளவு உணர்வு வருதுங்க ஐயா அன்பு கர கருணை அப்புறம் வெறுப்பு கோபம் எவ்வளவு உணர்வு இருக்கு ஆனா எல்லா உணர்வு இருந்தாலும் இந்த அன்பு மட்டும்தான் கடவுள் அன்பு ஏதாவது சிவம் அப்படின்னு அன்புக்கு அன்பு அந்த ஒரு உணர்வுக்கு மாட்டம் முக்கியத்துவம் கொடுக்கறதுக்கான காரணம் என்ன 
அது அந்த மாதிரி நிறைய ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் நிறைய பேர் சொல்லியிருப்பாங்க நம்ம அதெல்லாம் வந்து உண்மைதான் அப்படின்னு நினைச்சு அது எப்படியாவது இது இதோட கனெக்ட் பண்ணி அது வந்து சரின்னு ப்ரூவ் பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரியெல்லாம் முயற்சி செய்ய வேண்டாம் அது வந்து அது ஒரு கருத்து அது ஒரு தனி இது அது வந்து ஸ்பிரிச்சுவல் இது கூட சம்மந்தம் இல்லாமல் இருக்கலாம் அது நம்ம பண்ணுற இந்த என்ல இந்த லிபரேஷன் விடுதலைக்கோ என்லைட்மெண்ட்டுக்கோ கூட சம்மந்தம் இல்லாமல் ஒரு ஜென்ரல் ஸ்டேட்மெண்ட் மாதிரி கூட இருக்கலாம் அது பட் ஜென்ரலாக அன்புன்னா அகைன் அது வந்து ஒரு பாசிட்டிவ் விஷயம் மட்டும்தான் அப்படின்ற மாதிரி கிடையாது அன்புன்னா பார்த்தீங்கன்னா எல்லாத்தையுமே ஏற்றுக்கிறது தானே இன்பமாக இருந்தாலும் துன்பமாக இருந்தாலும் எப்படி ப்ளஸ் மைனஸ் எப்படி பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் ரெண்டுத்தையுமே ஏற்றுக்கிட்டு அந்த சூழ்நிலைக்கு எது சரியோ அப்படின்ற மாதிரி பார்த்தீங்க அது சரியோ அதை அந்த மாதிரி செயல்படுறது அப்படின்னு பார்த்தா அதுதான் ஆக்சுவலாக அதுதான் அன்பு அப்படின்ற மாதிரி சொல் சொல்லுங்க ஸோ அதனால் அன்புன்னா வெறும் பாசிட்டிவ் அப்படின்ற ஆங்கிளில் கூட நம்ம பார்க்க தேவையில்லை ஸோ அப்படி பார்த்தா உங்களுக்கு ஈஸியாக அது பொருந்தும் ரெண்டுத்தையுமே நீங்கள் ஏற்றுக்கிட்டு அந்த அந்த நம்மளுக்கு என்ன இன்பம் துன்பம் அப்படின்ற பார்க்காம சூழ்நிலைக்கு எது சரி அப்படின்ட்டு ஒரு நியூட்ரல் ஸ்டேட்ல இருக்கிற மாதிரி நியூட்ரல் ஸ்டேட்ல இருந்து டீல் பண்ற மாதிரி விஷயங்களை டீல் பண்ற மாதிரி இருந்தா அதுவும் வந்து அன்பு அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்படி பாத்தீங்கன்னா இதோட பொருந்துற மாதிரி இருக்கும் சரிங்க ஐயா நல்லது ஓகே நன்றிங்க ஐயா ஆ தேங்க்யூ நீங்க பாத்தீங்கன்னா பிரபாகத்திலே கூட அது வந்து உடனே நிறைய பேருக்கு உடனே ஸ்ட்ரைக் ஆகுது இல்லை அதுவே வந்து கூட கொஞ்சம் டைம் எடுக்குது அதை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஏன்னா நிறைய ஆங்கிள் இருந்து அது நிறைய கோணத்துலேருந்து அதை ஆராய்ச்சி பண்ணி அதை செக் பண்ணி ஒரு டெஸ்ட் பண்ண வேண்டியிருக்கு அதுக்கப்புறம் அந்த கன்வின்ஸ் ஆனதுக்கு ஃபுல்லாக முழுசாக கன்வின்ஸ் ஆனதுக்கு அப்புறம் அந்த பொறுப்பை அந்த பொறுப்பு முயற்சியை கீழே போடுற மாதிரி இருக்குது ஸோ அப்போது என்னென்ன பிரச்சனைகள் என்னென்ன மாதிரி கேள்விகள் அதெல்லாம் எப்படி கடந்து வந்தீங்க அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா மற்றவங்களுக்கும் உங்களுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நான் அவங்களும் இப்போ அது நிறைய பேர் புதுசாக வந்தவங்க இல்லை அந்த பாதையில் இருக்க தேடுதலில் இருக்கிறவங்க அந்த ஜேர்னியில் இருக்கிறவங்க கண்டிப்பாக அவங்களுக்கும் அந்த மாதிரி பிரச்சனையெல்லாம் இருக்கும் ஏன்னா இனிஷியலாக வந்து என்ன தான் ஈஸியாக இது வந்து ரொம்ப சிம்பிளான இருந்தாலும் அதை வந்து ஏற்றுக்க முடியாமல் இருக்கலாம் இல்லை நிறைய கருத்துக்கள் ஆல்ரெடி நம்ம மைண்டில் ஆல்ரெடி போட்டு வச்சுருப்போம் நிறைய கான்செப்ட்ஸ்லாம் ஸோ அதுவே வந்து இதுக்கு மட்டும் ஒரு முரண்பாடு இருக்கலாம் அதனால் நம்மளுக்கு இதுக்கு ஏற்றுக்கிறதுக்கு ஒரு தயக்கமோ இல்லை ஒரு அந்த மாதிரி ஏதாவது இருக்கலாம் ஸோ அதனால் அந்த மாதிரி இனிஷியலாக வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்க முடியாது அந்த மாதிரி நிறைய பிரச்சனைகள்லாம் வரும் நம்ம திருப்பி திருப்பியும் ஏதாவது கேள்வி கேட்டுகிட்டே இருக்கும் ஸோ அதை அந்த ஏற்றுக்க முடியாத மாதிரி இருக்கும் அந்த முயற்சியை கீழே போடுறதுக்கு வந்து ஃபுல்லாக ஒரு மனசு வராது அது வரைக்கும் அந்த தயக்கம் இந்த ஒரு போராட்டம் இருந்துகிட்டே இருக்கும் அதெல்லாம் எப்படி கடந்து வந்தீங்க அப்படின்ற மாதிரி ஒரு உங்களோட ஐடியா உங்களுடைய பார்வையெல்லாம் சொன்னீங்கன்னா மற்றவங்களுக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ அதை பற்றி வேணாம் பேசலாம் மேபி யாருக்கும் கேள்வி இல்லைன்னா சும்மா ஒரு டூ மினிட்ஸ் என்னோட அனுபவத்தை ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் அவங்க வேற யாராவது வந்து ஏதோ வந்திருக்காங்க ஆ மோகன் நீங்க பேசலாம் வணக்கம் ஐயா ஆ வணக்கம் சார் ஆ ஐயா என்னோட அனுபவம் அப்படிங்கிறது இப்ப நான் என்ன புரிஞ்சுக்கிட்டேனா ஐயா நான் வந்து இப்ப விடுதலை அடைஞ்சிட்டேனா அப்படிங்கிறதுலாம் எனக்கு தெரியலைங்க ஐயா ஆனா வந்துட்டு நான் வந்துட்டு எல்லாருக்குமே முதல்ல நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேங்க ஐயா எனக்கு வந்துட்டு எனக்கு இந்த விடுதலை முக்தி அதை பத்திலாம் எனக்கு பெருசா அதெல்லாம் அடையணும் இல்லை அதெல்லாம் இது பண்ணணும் அந்த மாதிரி ஒரு எண்ணம் இல்லைங்க ஐயா இந்த மீட்டிங் இதெல்லாம் கேட்டது ஐயாவோட புக் இதெல்லாம் படிச்சதுக்கு அப்புறம் நம்மளோட என்னோட வாழ்க்கையிலே அந்த அதே இன்பம் துன்பம் எல்லாம் வருதுங்க ஐயா முன்னெல்லாம் துன்பம் ஏதாச்சும் கவலைப்பட்டேன் அப்படின்னா ஆஹ் இப்போ ஒரு சாட்டர்டே ஒரு ஒரு டேவே எனக்கு ஸ்பாயில் ஆயிரும் அது எப்படின்னா நம்ம அதை பத்தியே யோசிச்சுக்கிட்டே இருப்பேன் அதுலயே திரும்ப டிராவல் ஆகிட்டே இருப்பேன் அதுலயே ப்ரீ அசம்ஷன் எடுத்துக்கிட்டு இப்படி இருக்குமா அப்படி இருக்குமா நிறைய வந்து என்னன்னா மொத்தத்துல வந்துட்டு ஒரு ப்ரொடக்டிவிட்டியே இல்லாத ஒரு டேவா அந்த டே வந்து என்னை வந்து கடந்து போகும் இல்லையா அது மாதிரி நிறைய நாட்கள் அதாவது சில நாட்கள்ல வந்து நம்மளுக்கு வந்துட்டு ஏன்னா இன்பம் துன்பங்கிறது அந்த அந்த சந்தர்ப்பங்களுக்கு ஏத்த மாதிரி அது 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 அந்த நிகழ்வுகளுக்கு ஏத்த மாதிரி நமக்கு வருது அதெல்லாம் வந்து என்னோட புற செயல்களையும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தி அது பாதிச்சிரும் பாதிச்சிருந்த சென்ஸ் வந்துட்டு என்னால வந்து எதுவுமே பண்ணிருக்க மாட்டேயா என்னென்னமோ பிளான் பண்ணியிருப்பேன் அதை பண்ணலாம் இல்லை ஏதோ ஒரு படிக்கலாம் இல்லை ஒரு புதுசு கத்துக்கலாம் எல்லாமே எனக்கு அப்படியே ஸ்டாப் ஆயிருங்க இது இந்த புரிதல் வந்ததுக்கு அப்புறம் கவலை துன்பம் இது எல்லாமே எனக்கு வருதுனாலும் என்னால வந்து
உங்களுக்கு கேள்விகள் இருக்கா இல்ல ஏதாவது குழப்பங்கள் இது சம்பந்தமா அந்த மாதிரி ஏதாவது இருக்கா இல்ல இல்ல அதை பத்தி குழப்பங்கள் இல்லை நீங்க கடைசி ஒண்ணு சொல்ல வந்தீங்க அப்ப கரெக்டா நான் ரைஸ் ஹேண்ட் கொடுத்துட்டேன் இல்ல எனக்கு என்ன தெரிஞ்சுக்கிறேன்னா உங்கள்ட்ட இருந்து நீங்க முத முறை இதை வந்து ஏத்துக்கிற போது நீங்க கன்ஃபியூஸ் ஆயிருப்பீங்க நீங்க இதை வந்து எப்படி வந்து அடைஞ்சீங்க அடைஞ்சிருந்த சென்ஸ் எப்படி உங்களுக்கு அந்த புரிதல் ஏற்பட்டுச்சுன்னா இதுக்கு முன்னாடி நீங்களும் நிறைய இது எப்படி எப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கும் நீங்க அலசி ஆராய்ச்சி அதுக்கப்புறம் தான் ஏத்திருப்பீங்க அதுல உங்களோட அனுபவத்தை சொன்னீங்கன்னா கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்ட் கண்டிப்பா ஆமாமா கண்டிப்பா சொல்றேன் சோ உங்களுக்கு வந்து இப்போ சோ உங்களுக்கு விடுதலை ஐ மீன் அந்த மாதிரி எல்லாம் எதுவும் இல்லை உங்களுக்கு இருக்கிறீங்களா இல்லையான்னு தெரியல அப்படின்னு பட் உங்களுக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லை அதனால எந்த தேடுதலும் இல்லை எந்த எந்த துன்பமும் இல்லைன்ற மாதிரி இருக்கு இல்லையா அதை உண்மைங்கிறதுமே <laughs> இல்லை <laughs> 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 அதனால வந்துட்டு முன்னெல்லாம் வந்து ரொம்ப டவுட் உரிமையா கடவுள் இருக்காரா கடவுள் அப்படி அப்படின்னு இப்பெல்லாம் அந்த டவுட்டு நம்ம என்ன முடியுமோ அதை பண்ணிட்டு போறது மாதிரி மொத்தத்துல வந்துட்டு என்னால புறத்துல வந்து வேலை செய்ய முடியுது அதுவே எனக்கு போகுதுன்னு நினைக்கிறேன் அதனால வந்து எனக்கு விடுதலை கிடைச்சா என்ன முக்தி கிடைச்சாங்க நம்மளால இந்த வாழ்க்கையில என்ன முடியும் ஏதோ ஒரு வேலையை பண்ணிட்டு போக முடியுது அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் வந்துட்டீங்க ஆமா ரொம்ப சரி ஐ திங்க் நம்மக்குள்ள நம்ம நமக்கு நமக்கு நம்மளே நமக்குள்ள போராடாம இருந்தா சரி அவ்வளவுதான் அதுதான் அதுதான் விடுதலை அதுதான் என்லைட்மெண்ட் அந்த புரிதல் தான் என்லைட்மெண்ட் அதுதான் விடுதலை இல்லையே ஸோ அதனால போராட்டம் இல்லாம இருந்தா போதும் அவ்வளவுதான் அது வந்து பேர் கொடுக்கணும் இல்ல அப்படின்னா அவசியமே கிடையாது கரெக்ட் அதாங்க அதாங்க அதை ஐயாவோட இந்த கருத்துக்கள் இதெல்லாம் கேட்டதுக்கு அப்புறம் மற்ற ஏதாச்சும் ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் யாராச்சும் பேசுறவங்க இல்ல ஏதோ ஒரு மகாபாரதம் இல்ல காவியங்கள் ஏதோ ஒண்ணு படிக்கும் போதும் கூட அவங்க சொல்ல வர்றதுமே இதுதான் ஆனா சொல்ல வர்ற விதம் வந்து அவங்க எல்லாத்தையும் அதை புறத்தை சம்பந்தப்படுத்தியே சொல்லிடுறாங்க அதை விட்டுட்டு போகணுங்கிறத அகத்துல அப்படியே விட்டுட்டுங்கிற மாதிரி எல்லாமே ஈக்குவலா இருக்குது பட் ஆனா நம்மளோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அந்த சொல்ற மாதிரி ஒரு சின்ன விஷயம் அந்த ஒரு நூலிலே அளவு தான் அதை புரிஞ்சிட்டோம்னா நம்மளுக்கு வந்து ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்குங்கிறத நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்துச்சுங்க நீங்க உங்களோட அனுபவத்தை சொல்லுங்க கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங் நன்றிங்க நன்றி நான் வந்து முதல்ல வந்து ஐ மீன் அப்கோர்ஸ் ராமகிருஷ்ணா மற்ற அந்த ராமகிருஷ்ணர் இதை தான் ஃபஸ்ட்டு படிச்சுட்டு அதை தான் ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருப்பேன் நிறைய தியானம் மெடிடேஷன் பயிற்சிகள் அதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தேன் அதுக்கப்புறம் கொஞ்ச நாள் கழித்து எதுவும் ஒர்க் அவுட் ஆகிற மாதிரி தெரியல எனக்கு ஏன்னா கொஞ்ச நாள் நல்லா இருக்குது திருப்பியும் பிரச்சனைலாம் அப்படியே தான் இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி அதனால் கொஞ்ச நாள் கழித்து போர் அடிச்சுட்டு சரி வேறு ஏதாவது ட்ரை பண்ணலாம் அப்படின்ற மாதிரி அப்படியே போய் மற்ற புக்ஸ் எல்லாம் படிக்கிறது ரமண மாரிச்சி அந்த மாதிரி ஓஷோ அப்புறம் ஓஷோ ரொம்ப நாள் படிச்சுட்டு இருந்தேன் ஓஷோ புக்ஸ் எல்லாம் படிக்கும்போது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் அப்புறம் அதுலேயும் நிறைய மெடிடேஷன் ப்ராக்டிசஸ் அந்த ஓஷோ பூனேல அந்த ஆசிரமம்லாம் இருக்குது அங்கே போய் நிறைய மெடிடேஷன் பயிற்சிகள்லாம் நிறைய ரெகுலராக பண்ணிட்டு இருப்பேன் அப்புறம் வீட்டுக்கு வந்தும் அதே மாதிரி பண்ணி ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஸோ அதுவும் அகெய்ன் என்னென்னா கொஞ்ச நாள் வரைக்கும் கொஞ்ச நாளைக்கு நல்லா இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் அதுக்கப்புறம் திருப்பியும் பழைய பிரச்சனைகள் பழைய மனசுக்குள்ளே இருக்கிற போராட்டம்லாம் அப்படியே கண்டினியூ ஆகிட்டே தான் இருக்கும் நான் போராட்டம் நிற்கிற மாதிரி இல்லை ஏன்னா எனக்கு வந்து மெயினாக பிரச்சனை வந்து போராட்டம் மனசுக்குள்ளே எனக்கு நானே போராடிக்கிட்டே இருக்கேன் எப்போ பார்த்தாலும் உள்ள ஒரு வாய்ஸ் வந்துட்டே இருக்கு ஒரு டார்ச்சர் ஒரு சேட்டரிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா இப்போ பார்த்தாலும் எனக்கு நானே பேசிட்டு உள்ள வந்து ஒரு பெரிய ஒரு போர்க்களமே உள்ள போயிட்டு இருக்கு எனக்கு எதுவா இப்படி பண்றேன்னா இப்படி பண்ணக்கூடாது இது சரியில்லையே நான் ஏன் இப்படி பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு நானே போராடிட்டே இருக்கிற மாதிரி ஆயிடுது ஸோ அப்படியே இருக்கும்போது தான் என்னோட ஃப்ரெண்டு வழியா இந்த புக்கு படிக்க ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சிது ஐயாவோட புக்கு இது வந்து ஆல்மோஸ்ட் டூ தௌசண்ட் நைன் டூ தௌசண்ட் டென் டென் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி ஸோ அப்போ தான் வந்து படிச்சுட்டு இருந்தேன் அப்போ ஏதோ ஒரு மூணு மூணு நாலு புக்ஸ் தான் வந்திருக்குது கவலைகள் அனைத்திற்கும் தீர்வு அதுதான் மெயினாக இருக்குது அப்போ ஸோ அப்போ அது படித்ததுக்கு அப்புறம் முதல்ல வந்து பெருசாக எனக்கு ஒரு பெருசாக ஒரு இம்ப்ரெசிவாக இல்லை ஏன்னா இதுதான் நிறைய பேர் சொல்லிட்டாங்களே அப்படி சும்மா இருந்தது நிறைய பேர் சொல்லிட்டாங்க புதுசாக இல்லைன்ற மாதிரி இருந்துச்சு அப்புறம் கொஞ்சம் ஆடமாக படிக்க படிக்
அதில் இன்டெரக்டாக அந்த மீனிங் வந்துடுது ஸோ இன்டெரக்டாக நம்மளும் எதையோ பண்ண ஆரம்பிச்சிடணும் இதில் வந்து அந்த மாதிரி ஒரு மீனிங்கே வரல அந்த மாதிரி ஒரு மீனிங்கே அது கன்வை பண்ணல அந்த புக்கில் இந்த கான்செப்டில் எதையுமே பண்ணாதீங்க அப்படின்றது தான் சொல்ல வருது மெசேஜ் வந்து ஃபைனலாக எதுவுமே பண்ண முடியல இதை வச்சு நான் என்ன பண்ணுறது அடுத்ததுன்னா எதுவுமே பண்ணுறதுக்கு சொல்லையே அப்படின்ற ஒரு ஒரு சக்கார ஒரு ஃபீலிங் தான் வருது ஸோ அது வந்து ஏதோ ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது யா மற்றவங்க சொல்கிற மாதிரி இது இல்லை அப்படின்ற ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஃபஸ்ட்டு வந்துச்சு ஸோ அதுக்கப்புறம் இன்னும் டீட்டெயில்டாக படிக்க எல்லா கொஞ்சம் அப்போ இருந்தால் ஒரு ரெண்டு மூணு புக்ஸு எல்லா புக்ஸையும் டீட்டெயில்டாக படிக்கிறது ஒரு மூணு நாலு தடவை திரும்ப திரும்ப படிக்கிறது படிச்சுட்டு அதை பற்றி யோசிக்கிறது அப்புறம் ஐயா கிட்ட ஃபோன் பண்ணி கொஞ்சம் கொஸ்டின்ஸ்லாம் கேட்கறது அந்த மாதிரியே கொஞ்ச நாள் போயிட்டே இருந்தது ஸோ கொஞ்சம் கொஞ்சம் போக போக அப்புறம் என்னதான் இருந்தாலுமே நம்ம பழக்கம் நான் எப்போவுமே எதையாவது செஞ்சு ஒரு ஒரு செயல் ஒரு முயற்சி செஞ்சு ஒரு ஒரு ரிசல்ட் அடையிறது தான் நம்ம பழக்கப்பட்டிருந்தோம் அதனால அதையே என்ன என்ன பண்ணணும் இப்போ எப்படி வர்றதுன்னு புரியல அதனால இது வந்து புதுசாக இருந்தது ஸோ அதனால என்ன பண்ணணும் இதுக்கு என்ன அடைய போகிறோம் அந்த ஒரு ஐடியாவே இல்லாமல் ஒரு ஒரு எங்கேயோ ஒரு ஸ்டக் ஆகிட்டு இருக்க மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் இருந்தது ஸோ அதுக்கப்புறம் அப்படியே அதை பற்றி இன்னும் டீட்டெயில்டாக யோசிறேன் யோசிக்கிறோம் அதை பற்றியே நினச்சி எப்படி ஏன் இது என்ன தான் நடக்குது என்ன சொல்ல வராங்க இந்த மாதிரி டீட்டெயில்டாக யோசிக்கும் போதே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக புரிய ஆரம்பிக்குது ஸோ அப்பவும் வந்து என்ன பிரச்சனை வருதுன்னா ஸோ நம்ம இதுதான் ஈஸியாக இவ்வளோ சிம்பிளாக இருக்கே எதுவுமே பண்ண வேணாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்களே அப்பவும் ஏன் நான் போராடுறேன் அப்போ எனக்கு எதுவும் புரியல அப்போ எனக்கு இன்னும் புரியல அப்படின்னு அர்த்தமா அப்படின்ற கொஸ்டின் தான் நிறைய இருந்துட்டு இருந்துச்சு அப்போ இன்னும் எனக்கு சரியா இதை புரிஞ்சுக்க முடியல அப்போ இன்னும் என்ன வந்து இதுக்கு தகுதியா இன்னும் அடையலையா அப்போ அதுக்கு தகுதியா இருக்கு நான் என்ன பண்ணணும் வேற ஏதாவது பண்ணணுமா ஏன் எனக்கு கிடைக்க மாட்டேங்குது இந்த சொல்யூஷன் ஃபைனலா அந்த முடிவு இந்த விடுதலை நிலை ஏன் அதை ரீச் பண்ண முடியல அப்படின்ற குழப்பங்கள் அதெல்லாம் வந்துட்டு இருந்துச்சு ஸோ இப்போ புரிஞ்சிச்சு சிம்பிளா தான் இருக்கு ஒன்றும் பண்ண வேணாம் அப்படின்றது கரெக்டாக தான் எனக்கு புரியுது லாஜிக்கலாக அவங்க சொல்கிறது கரெக்டாக இருக்குது அது எனக்கும் புரியவும் செய்யுது ஆனாலும் நான் போராடுறேனே இப்போ ஏன் அது போராட்டம் ஏன் நிற்க மாட்டேங்குது அப்படின்ற மாதிரி அதுக்கு நான் அந்த போராட்டத்துக்கும் அப்புறம் தான் அதுக்கப்புறம் திருப்பியும் யோசிக்க யோசிக்க என்ன புரிஞ்சுதுன்னா அந்த போராட்டமுமே வந்து இப்போ ஏதோ ஒரு விஷயம் நடக்குது ஏதோ ஒரு உணர்வு வருது எனக்குள்ள ஒரு வருத்தமோ கவலையோ ஏதோ ஒரு கோபமோ எதுவும் வருதுன்னா அதை நோக்கி போராட அனுப்பிச்சிடுறேன் ஸோ முதல்ல வந்து வருத்தம் கவலை துக்கம் பொறாமை உணர்வு இந்த தாட்ஸ் இந்த ஒன்று எண்ணம் இதெல்லாம் வந்து நான் தான் அதுக்கு பொறுப்பு அப்படின்ற மாதிரி முதல்ல நினச்சிட்டு இருந்தேன் அதுக்கப்புறம் இந்த படித்து புரிஞ்சுட்டுக்கப்புறம் ஓகே இதுக்கெல்லாம் நான் பொறுப்பு இல்லை அப்படின்ற ஒரு புரிதல் வந்ததுக்கப்புறம் ஓகே ஓரளவுக்கு ரிலாக்ஸேஷன் பட் ஆனால் அந்த அது வந்ததுக்கப்புறமும் திருப்பியும் நான் போராட ஆரம்பிக்கிறேனே இந்த போராட்டம் நான் தான் செய்கிறேன்னு அதுக்கு பொறுப்பு எடுத்துக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன் இதுக்கு பொறுப்பு எடுத்துக்கல வருத்தம் துக்கம் அந்த உணர்வுகளுக்கு பொறுப்பு எடுத்துக்கல பட் இந்த போராடுற மனப்பான்மை இருக்கு இல்லையா அதுக்கு பொறுப்பு எடுத்துக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன் அப்போ போராட்டம் நான் செய்கிறேனே அப்போ போராட்டம் எனக்கு புரிஞ்சிச்சுன்னா நான் போராட்டம் பண்ணக்கூடாது இல்லை ஏன் திருப்பியும் போராடுறேன் அப்படின்ற மாதிரி அந்த போராட்டம் ஆரம்பிச்சிச்சு திருப்பியும் ஸோ அப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சம் மெல்ல மெல்ல திருப்பியும் ஆழ்ந்து யோசிக்க யோசிக்க அப்புறம் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு அதுவும் புரிஞ்சுது ஓகே இந்த போராட்டமுமே வந்து நானாக கொண்டு வர கொண்டு வர விஷயம் கிடையாது போராட்டம் வேணாம் நான் நினைக்கிறேன் ஆனாலும் போராட்டம் என்ன மீறி வருது அப்போ இதுவுமே நான் கொண்டு வரல இதுவுமே என்ன மீறி நடக்கிற ஒரு விஷயம் அப்போ இதுவுமே ஒரு உணர்வு தானே என்ன மாரி நடக்க ஒரு நடக்கிற ஒரு விஷயத்துக்கு நான் எதுக்கு பொறுப்பு எடுத்துக்கணும் அப்படின்ற அந்த புரிதல் வந்ததுக்கப்புறம் அந்த போராட்டத்தையுமே ஃப்ரீயாக விட்டாச்சு ஓகே போராட்டம் நடந்தாலும் நடந்துட்டு போட்டோம் அவ்வளோதான் அதுக்கப்புறமும் ஒரு அமைதி இருக்கா இல்லையா அமைதி வரணும் அப்படின்ற ஒரு எதிர்பார்ப்பு இருக்கிற மாதிரி ஆயிடுது ஸோ அமைதி வரணும் இதெல்லாம் முடிச்சிச்சுன்னா அமைதி வரணுமே அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் ஸோ அமைதி வரணுன்றதும் அகைன் அதுக்கு ஒரு பொறுப்பு எடுத்துக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம் அமைதிக்கு அமைதி வரணும் அமைதி இல்லாத நிலைனா அது வந்து அப்போது அதை நான் சரி செய்யணும் அது ஏதோ தப்பான விஷயம் அப்போ நான் இன்னும் ஃபுல்லாக இன்னும் என்னோட முயற்சியில் சக்சீட் ஆகலை இன்னும் வெற்றி அடையலை அப்படின்ற ஒரு ஃபீலிங் அப்புறம் கொஞ்ச நாள் யோசிக்க யோசிக்க அதுவுமே புரிய ஆரம்பிச்சு அப்போ அமைதி வேணுன்றதும் ஒரு எண்ணம் வெயின் அமைதி நிலையில் இருக்கணும் அப்படி இல்லாமல் இருந்தால் நான் வந்து வெற்றி அடையலை அப்படின்றதும் எதுவுமே ஒரு எண்ணம் அதுவுமே என்ன மீறி தான் வருது ஸோ அதையுமே நான் ஃப்ரீயாக விட வேண்டிதான் அதையுமே நான் பொறுப்பெடுத்துக்க தேவையில்லை அப்படின்னு புரிதலுக்கு அப்புறம் மொத்தமாக எல்லா பொறுப்புமே கீழே போட்டாச்சு ஏன்னா வேற எதுவுமே வேற எந்த
வேற வழியே இல்லை அப்படின்ற ஒரு புரிதல் ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அந்த ஸ்டேட்டுக்கு வரும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம முயற்சியெல்லாம் கீழே போட்டுறோம் முயற்சி கீழே போட்டதுக்கப்புறம் புரிஞ்சிடுச்சு ஆட்டோமேட்டிக்காக எல்லாமே தானாக நடந்துட்டு நடக்க ஆரம்பிக்குது நடக்க ஆரம்பிக்குதுன்றதை நம்ம பார்த்தோன்னே நம்ம அப்போ முயற்சியே தேவையில்லையே இத்தனை நாள் தேவையில்லாமல் முயற்சி பண்ணிட்டு இருந்தோம் அப்படின்ற ஒரு புரிதலுக்கு வந்துட்டு கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒரு என்ன சொல்லுவாங்க அந்த ஒரு பூ பறிக்கிறதுக்கு ஒரு பெரிய கத்தி கோடாலிலாம் எடுத்துருந்த மாதிரி இவ்வளோ முயற்சி பண்ணிட்டு இருக்குமே எதுவுமே தேவையில்லாமல் விட்டாவே சாதாரணமாக மனசு அதுவாக ஓட ஆரம்பிச்சு அதெல்லாம் செட்டில் ஆகிடுது அதுவே அமைதின்றது தானாக இருக்கே அப்படின்ற ஒரு புரிதலுக்கு முயற்சி கீழே போடுறது தான் முக்கியம் ஸோ அது வந்து மெயினாக என்னென்னா நம்ம முயற்சி கீழே போடுறது தான் முக்கியம் இந்த முயற்சி கீழே போடுறதுக்கு எது உதவியாக இருக்குன்னா நம்மளே இதை பற்றி இதை பற்றி நம்மளே கருத்து நம்ம என்ன நினைக்கிறோம் இதை நான் எப்படி புரிஞ்சுக்கிறேன் பிரபாகம்ன்றத எனக்கு எப்படி எனக்குள்ளே எப்படி இது ஒர்க் ஆகுது இதை நான் எப்படி இதை பார்க்குறேன் அப்படின்றது தான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் புக்கில் என்ன எது இருக்கு ஐயா என்ன சொல்கிறாருன்றதெல்லாம் வந்து அவருடைய கருத்து ஸோ அதை வந்து நம்ம எப்படி புரிஞ்சுக்கிறோம் அதை நம்ம எப்படி என்னுடைய உணர்வு இது இந்த சம்மந்தமாக என்னுடைய கருத்து என்ன நான் என்ன நினைக்கிறேன் இதை பற்றி அப்படின்ட்டு நான் வந்து இது இதை வந்து இந்த என் கையில் எனக்கு எந்த பொறுப்புமே இல்லை வேலையே இல்லை அப்படின்றத நான் முடிவு பண்ணும் அந்த முடிவுக்கு நான் வரணும் அப்போ அது வேலை செய்யுது ஃபுல்லாக இல்லாட்டி வந்து அது வந்து யாரோ சொல்லியிருக்காங்க அதை வந்து நான் ஜஸ்ட் அதை செயல்படுத்திக்க ட்ரை பண்ணுறேன் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு முயற்சியிலேயே இருக்கும் ஸோ அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் நான் இதை எப்படி முடிவு கொண்டு வரேன் அப்படின்றது தான் அவங்கவுங்களுக்கு எப்படி நம்ம இதை முடிவு கொண்டு வரோம் இந்த முடிவுக்கு எந்த வேலையுமே இல்லை அப்படின்றது நம்மளா சொந்த முடிவு எடுத்து வரணும் வந்து சும்மா மற்றவங்க சொல்கிறாங்கன்றது வராமல் அந்த முடிவு நம்மளுக்கு சொந்தமான முடிவாக இருக்கணும் இருக்கும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்மளுக்கு நான் சொன்ன மாதிரி எல்லாத்தையுமே ஒரு ஸ்டேஜில் வந்து எல்லா கதையுமே அடைச்சிட்டு மாதிரி ஆகிடுது அப்போ எந்த முயற்சியுமே நீங்கள் எடுத்து பண்ணவே முடியாது ஸோ அந்த பண்ணவே முடியாத போது ஆட்டோமேட்டிக்காக அது முயற்சியை கீழே விட்டுறோம் கை விட்டுடுறோம் ஸோ அப்போது நம்மளுக்கே தெரிஞ்சிடும் தானாக நடக்கிற ஒரு இயக்கம் இங்கே நம்ம முயற்சியே தேவையில்லை அப்படின்ற ஒரு புரிதல் ஸோ ஐ திங்க் இதுதான் என்னுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸு ஜஸ்ட் ஷார்ட்டாக சொல்லியிருக்கேன் ஸோ உங்களுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸோ இல்லை உங்களுக்கு ஜென்ரலாக இதை பற்றின கேள்விகள் தான் நீங்கள் கேட்கலாம் ஆதிலட்சுமி நீங்க அன்மியூட் பண்ணிட்டு பேசலாம் கேக்குதுங்களா சார் ஆ கேக்குது மேடம் கிட்டத்தட்ட ஜூன்ல இருந்து நான் இந்த இதுல கேட்டுக்கிட்டே இருக்க சார் एवरी டே நான் ஒன்னும் மிஸ் பண்ணதாக எனக்கு தெரியல வேற வேளை ஒண்ணு ஆனாலும் மற்றவங்க பேசும் பொழுது அந்த ரியாக்ட் அப்படிங்கற நிலை தான் வருது ஏளிய ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணணும் அந்த நிதானம் வரல எனக்கு இன்னும் வரல நான் என்ன செய்யணும்ன்றது எனக்கு தெரியல டக்குன்னு நம்ம ரியாக்ட் பண்ணிடுறமே என்னுடைய சுபாவமே எனக்கு வயசு எழுபத்தி ரெண்டு அப்படிதான் சின்ன பிள்ளையில இருந்து டக்கு டக்குன்னு பதில் சொல்லிடுவேன் சரி இன்னும் இவ்வளவு மாசங்கள் கேட்டும் இப்படிதானே முதலாம் ஒண்ணுமே தெரியாது சரி இந்த ரெஸ்பான்ஸ்ன்ற வார்த்தை கூட இப்பதான் தெரியுது ரியாக்ட் பண்றதுக்கு மட்டும்தான் அதான் சொல்லுவாங்க வெடுக்கு வெடுக்குன்னு பேசுறேன்னு என்ன விமர்சனம் பண்ணுவாங்களோ வழியே அத நான் பொருள்படுத்தினது இல்லை அதுக்கு என்ன வழின்னு தேடுனதும் இல்லை என்னமோ நம்மளை விமர்சனம் பண்றாங்க அப்படின்ட்டு போயிடுவேன் இப்ப இதுக்கு வந்த பிறகுதான் ஒரு நிதானம் வரும் ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணணும் அப்படின்றது தெரியுது ஆனா எனக்கு இன்னும் அந்த சுபாவத்துல வரல இதுதான் என்னுடைய நிலை இதுக்கு நீங்க ஏதாவது சொன்னீங்கன்னா ஏத்துக்கிறேன் வெளியில செயல்ல கடைபிடிக்க வேண்டிய விஷயம் அது வந்து அது வந்து நீங்க சொல்ற மாதிரி அது வந்து உடனே உங்க சுபாவத்துல இல்லைன்னு போது உங்க சுபாவத்து எப்படி இருக்கோ அதுக்கே அது மாதிரிதான் முதல்ல இனிஷியலா அப்படிதான் அந்த ரியாக்ஷன் தான் இமீடியட்டா வரும் ஸோ அதனால அது ஸ்லோவா தான் நம்ம அது கொஞ்சம் டைம் எடுத்து பொறுமையா நம்ம இதை புரிஞ்சுக்கிட்டு இதனால என்ன நடக்குது ரியாக்ஷன் பண்றதுனால என்னென்ன விளைவுகள் என்னென்ன தவறான விளைவுகள் நடக்குது ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணும்போது எப்படி பாசிட்டிவாக நம்மளுக்கு பெனிஃபிட்டாக இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி அதெல்லாம் பார்க்க ஆரம்பிச்சிங்கன்னா நேச்சுரலாக நீங்களே கொஞ்சம் வந்து குறைக்க ஆரம்பிக்கலாம் அதனால இதை வந்து ரொம்பவும் போட்டு டார்ச்சர் பண்ணி நான் இதுதான் பண்ணி ஆகணும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு கோல் மாதிரி வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் நிறையா இனிமேல் ரியாக்ட் பண்ணக்கூடாது ரெஸ்பான்ஸ் தான் பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி இறங்கிட்டீங்கன்னா அப்புறம் அதுவே வந்து திருப்பியும் ரிவர்ஸில் ஒர்க்கா ரிவர்ஸில் இது பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் அதனால நம்ம அதையும் வந்து ஒரு போராட்டமாக எடுத்து பண்ணணுன்றது கிடையாது ரியாக்ஷன் பண்ணால் இந்த இந்த பிரச்சனையெல்லாம் வருது அவசரப்பட்டு ரியாக்ட் பண்ணிட்டோம்னா இந்தந்த மாதிரி பிரச்சனைகள்லாம் வருது ரெஸ்பாண்ட் பண்ணி இந்தியானமா
நம்ம அதை பழக பழக அதை குறைச்சிக்க ஆரம்பிப்போம் பட் இதுவுமே ஒரு உணர்வா நம்ம இதை வந்து பொறுப்பெடுத்துக்கிட்டு இதை வந்து கரெக்ட் பண்ணணும் அப்படின்ற அப்படின்ற ஒரு என்ன சொல்றது ரொம்ப முக்கியத்துவம் கொடுத்து கரெக்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சோம்னா அதுவே வந்து ஒரு 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 போராட்டம் ஆயிடுத்தாவே இல்லை அதனால நீங்க அதை ஃப்ரீயா விட்டுட்டு நீங்க உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு முடியுமோ அதை ட்ரை பண்ணணுன்ற மாதிரி ஒரு ஒரு சாஃப்டா ஹேண்டில் பண்ற மாதிரி பண்ணிட்டு போறது தான் ஈஸியா நடக்கும் ஏன்னா அதுவே ஒரு போராட்டம் ஆயிடுச்சு திருப்பி இதை உட்காந்து போராட்டமா போராடிட்டு இருக்கும் நான் ரியாக்ட் பண்றேன் ரியாக்ட் பண்றேன் அதுக்கு பொறுப்பெடுத்து அகத்திலையும் பொறுப்பெடுத்து போராடிட்டு இருக்கும் அந்த மாதிரி தேவையில்லை வாசு நீங்க உங்களுடைய அனுபவத்தை சொன்னது ரொம்ப ரொம்ப பயனுள்ளதாவும் இருந்தது ரொம்ப ஆழமா டீப்பா நான் அது ஒவ்வொரு சொல்லையுமே கவனிச்சேன் இன்னும் இதை பத்தி புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஒரு வழி கிடைச்சது ரொம்ப ரொம்ப நன்றி உங்களுக்கு ஓகே சார் தேங்க்ஸ் சொல்றதுக்கு தான் உங்களுக்கு எப்படி உங்களுடைய அனுபவம் எப்படி இது யூஸ்ஃபுல்லா இருக்குதா இந்த மாதிரி அனுபவம் ஆன்மீகத்திலே ஆன்மீகத்திலேயே இருந்தது சார் கோயிலுக்கு போறது பக்தி மார்க்கமா இருக்கிறது ஞானிகளுடைய புக்குகளை படிக்கிறது எல்லாமே ஒரு குழப்ப நிலையில இருந்தது ஐயாவுடைய யூடியூப் ஸ்பீச் ஒரு தடவை கேட்கும் போது அப்புறம் அவங்க புக்ஸ் எல்லாம் கிடைக்கும் அப்படின்னு அட்ரஸ் எல்லாம் பார்த்தேன் அப்புறம் ஜீவமணி சாருக்கு போன் பண்ணி சொன்னேன் நான் புக்கை ஃபர்ஸ்ட் அனுப்பிச்சு விட்டுறேன் நீங்க அப்புறம் பிரைஸ் கூட அது என்னுடைய விலை அப்புறம் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு அதே மாதிரி ஒரு நாலு புக்கு புரியர்ல அனுப்பிச்சு விட்டாங்க அப்புறம் அதுக்கு உண்டான தொகையை மணி ஆர்டர் பண்ணிட்டேன் சேலம் அம்மா கிட்டே அப்புறம் அந்த நாலு புக்குமே திருப்பி 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 பல முறை படித்தேன் அப்புறம் நிறைய ஐயாவுடைய ஸ்பீச்சு கொஞ்சம் கூட அசராமல் அதை வந்து ஒரு வாழ்க்கையில் ஒரு லட்சியமாகவே எடுத்துக்கிட்டு அதை வந்து நான் கேட்டேன் ஒவ்வொன்றும் கேட்கும்போது என்னுடைய முன்னாள் அனுபவத்துக்கும் இதுக்கும் அப்படியே வரும்போது எனக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக புரிஞ்சுக்கிறதுக்குள்ள வாய்ப்பு கிடைச்சிது ஓகே அதனால எனக்கு கொஞ்சம் சீக்கிரம் புரிஞ்சுது இப்போ உங்கள் எக்ஸ்பீரியன்ஸை சொல்லும்போது இன்னமும் அதில் ஆழமாக புரியறதுக்குள்ள வாய்ப்பும் கிடைச்சிது ஓகே அதுக்காக உங்களுக்கு நன்றி சொல்றேன் ஓகே சார் நன்றி थैंक यू சார் நன்றி ஆ थैंक यू கே சங்கர சங்கர் நாராயணன் நீங்க அன்மியூட் பண்ணிட்டு பேசுங்க சார் வணக்கம் சார் ஆ வணக்கம் சார் एक्चुअली வந்து சாங்க ஐயாவோட புரிதல் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 3 மினிட்ஸ் பாத்து ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சது எங்களுடைய உரையை எல்லாம் கேட்டுருக்கேன் தான் வந்து ரொம்ப கை கொடுக்குதுங்க கிளியர் பண்ணிக்கிறது ஈஸியா இருக்கு ஓகே சார் இதுல எனக்கு வந்து ஒரு ஒரு ரொம்ப கிளாரிட்டி கிடைச்சது வந்து என்னன்னா இந்த சரணாகதின்றது தான் அதாவது நம்ம ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது அப்படின்றது தான் மற்றதுல வந்து இதுக்கு முன்ன என்ன ஸ்டேட்ல இருந்தேன்னா அந்த ஸ்டேட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா எண்ணங்களை வந்து ஒழுங்கா வச்சுக்கணும் எண்ணம் எழும் போது எண்ணம் போல் வாழ்க்கைன்றப்போ நம்ம வந்து இது மாதிரி எண்ணம் எழும் போதே நம்ம கவனிக்கணும் எண்ணத்தை எண்ணத்தால கவனிக்கணும் அப்படின்னு நிறைய பேர் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறதால நான் எண்ணங்கள் வந்து ஒழுங்கா இருக்கணும் பர்ஃபெக்ஷனா இருக்கணும் நம்ம வந்து ஆஹ் எண்ணங்கள் வந்து இப்படி தவறுதலா வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபீல் பண்ணுவோம் ஆஹ் ஓப்பனா சொல்லணும்னா ஆக்சுவலா எனக்கு நானே முரண்படுறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு இருக்கு ஏன்னா உள்ள ஒண்ணு வச்சுட்டு வெளியே ஒண்ணு பேசுறமே நம்ம வந்து அப்படி இருக்கிறமே அப்படின்ற மாதிரி எண்ணங்கள் இருந்தது ஸோ ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் பியூரா இல்லையே அப்படின்ற மாதிரிலாம் எண்ணங்கள் எனக்குள்ளவே இருந்தது எனக்குள்ளே ஒரு முரண்பாடுலாம் இருந்தது ஆனா இங்க வந்துட்ட பிற இப்போ இந்த புரிதல் இது புரிஞ்சிட்ட பிறகு அதாவது என்னன்னா ஆஹ் புறத்துல எந்த விதமான புறத்துலதான் வேலை இருக்கு அகத்துல எந்த விதமான வேலை இல்லைன்றப்போ நான் என்னன்னே அதிகமா நேசிக்கிற அளவுக்கு ஒரு வளர தன்மை வந்தது அதாவது அதுக்காக வந்து நம்ம நம்ம தான் சூப்பர் அப்படின்றத விட நம்ம இது வந்து இது வந்து நேச்சுரல் இந்த இந்த நேச்சுரலை வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் இந்த புரிஞ்சுக்கிட்ட பிறகு நமக்கு தேவைப்பட்டுச்சுன்னா அந்த எண்ணத்தை எடுத்துக்கிறோம் தேவைப்படலன்னா அந்த எண்ணத்தை நம்ம விட்டுடலாம் அது வந்து எல்லாமே வரத்தா செய்யும் அப்படின்ற ஒரு இது கிடைச்ச பிறகு அது ஒரு பெரிய என்ன சொல்றதுன்னா ஒரு சிகரத்து மேல ஏறி ஒரு பெரிய விஷயத்த பார்த்த ஒரு ஒரு உணர்வு ஏற்படுத்திங்க ஒரு பெரிய திரை விலகின மாதிரி இருந்தது அதாவது நிச்சயம் எண்ணங்கள் வந்து பல எண்ணங்கள் வரத்தான் செய்யும் அந்த எண்ணங்கள்ல வந்து நம்ம வந்து அதுக்கு எல்லாத்துக்கும் நம்ம பொறுப்பு கிடையாது 
அப்படின்றத வந்து என்னால கிளியரா புரிஞ்சுக்க முடியுங்க ஆனா செயல் வந்து நம்ம ஒவ்வொரு மனிதனையும் வந்து செம்மைப்படுத்தும் செயல்ல வந்து ரொம்ப ரொம்ப அக்கறை காட்டணும் அப்ப செயல் அக்கறை காட்டணும்னா வந்து நம்ம செயல் தூய்மையா செஞ்சா ஆஹ் அந்த திங்கிங் புரியறது தான் நம்ம எடுத்துக்க போறோம் நல்லது மட்டும் தான் எடுத்துக்க போறோம் அதனால வந்து செய்ய 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 வந்து நம்ம உண்மையிலேயே வந்து எல்லாமே பியூரிட்டி கிடைச்சிடும் அப்படின்ற ஒரு உணர்வு வந்து இதுல தான் கிடைக்குது அது அந்த முரண்பாடு இல்லாத ஒரு தன்மைன்றது வந்து முரண்பட்டா பிரச்சனை இல்லைங்களா அப்புறம் முரண்பட்டா நமக்கு நாமே பெரிய போராட்டம் அடுத்தவங்க கிட்ட கூட சண்டை போட்டுடலாம் எதிராளி கிட்ட கூட நம்ம சண்டை போட்டு முடியும் ஆனா எனக்கு நானே சண்டை போடுறது எந்த நேரமும் நம்ம தான் நமக்குள்ளேயே இருக்கிறோம் நமக்கு எல்லாமே சண்டை போட்டுட்டு இருக்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்குள்ள ஒரு கழிவிறக்கம் தண்ணீரக்கம் இது மாதிரி எல்லாம் வந்துட்டு ரொம்ப பாடா படுத்தும் அதனால இப்ப இதுல வந்து என்னன்னா இந்த எண்ணம் போல் வாழ்க்கை அதெல்லாம் வந்து எப்படின்னா அப்புறம் ஜீவமணி சாரோட ஸ்பீச்சு கேக்குறப்போ எண்ணம் போல் வாழ்க்கைன்றது நீங்க அகத்துல எழப்போ அகத்துல இருக்கின்ற எண்ணம் போல் வாழ்க்கைன்ற மாதிரி நீங்க நினைச்சுக்காதீங்க புறத்துல செய்ய போறதுக்கு ஒரு எண்ணம் வச்சிருப்பீங்க இல்லையா அந்த புறத்துல செய்ய போற எண்ணத்துக்கு தகுந்த மாதிரி தான் வாழ்க்கை அமையும் அப்படின்றது வந்து கிளாரிட்டி அதுக்கு முன்னே வந்து அதுக்கு முன்னையும் கொஞ்சம் குழப்பம் இருந்தது எண்ணம் போல் வாழ்க்கைக்கு வந்து நம்ம என்ன பதில் தேட போறோன்றப்போ அவருடைய உரையில சொன்னாரு எண்ணன்றது நிறைய வரும் அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த புறத்துல வந்து ஒரு எண்ணத்தின் மூலமா தான் செயல் ஆற்றுவீங்க அந்த எண்ணத்துக்கு தகுந்த மட்டும் தான் செயல் விளைவு தத்துவ மகரிச்சி அத்தி மகரிச்சி அவர்கள் கூட சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள்லாம் இதுதான் இப்ப எண்ணத்தை நம்ம ஆராயின்றத மட்டும்தான் எடுத்துருக்காங்க ரமண மகரிஷியோட இது பாத்தீங்கன்னா இந்த அவரவர் பிராப்த பிரகாரம் அதற்கான அவன் ஆங்காங்கு இருந்து ஆற்றிப்பான் எதுவும் நடவாது என் முயற்சிக்கும் இல்லாது எனவே மௌனமா இருக்கை நன்று அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சோ அது மௌனமா இருக்கை நன்றுனா என்ன அர்த்தம்ன்றத வந்து நான் இங்க வந்துதான் புரிஞ்சுக்க முடியுது மௌனமா இருக்கை நன்றுன்றது வந்து என்ன அந்த சும்மா இருன்றதோட இது என்ன அப்படின்னா நம்ம சரணாகதி தான் அந்த சரணாகதின்றது அது நீங்க அழகா வந்து ஒரு ரெண்டு 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 மூணு லைன்லயே சொல்லிடுவீங்க உள்ள ஒண்ணுமே அகத்துல ஒண்ணுமே வேலை இல்லை அப்படி இருக்கிறப்ப அதுக்கு போய் நம்ம ஏன் இவ்வளோ நம்மளுடைய ஸ்ட்ரென்த் வீட் இது பண்ணிப்பானே அப்படின்றது இப்ப இதுல என்ன நாங்க அல்டிமேட்டா ஒரு விஷயம் என்னன்னா அகத்துல போடக்கூடிய அந்த செயல்பாடுகள் எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய டைம் வேஸ்ட் எனர்ஜி வேஸ்ட் இதெல்லாம் பண்றது வந்து அப்படியே சேவ் ஆயிட்டு நம்மளுக்கு வந்து புறத்துக்கு வந்து அது யூட்டிலைஸ் ஆகுது அவ்வளவுதான் ஆனா இதையும் மீறி சில நேரங்கள்ல வந்து இப்பவும் ஒன்னு ரெண்டு போராட்டங்கள் நடக்கத்தான் செய்யுது அது இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது ஆனா அதுல இருந்து இப்ப சில விஷயங்கள் நடந்தப்போ நான் என்ன பண்றேன்னா உடனே இந்த திங்கிங் வந்துருதுங்க இந்த திங்கிங் வந்த பிறகு என்ன பண்றோம்னா நிச்சயம் அது கற்றுத்தந்த பாடத்தை மட்டும் நம்ம எடுத்துக்கிறோம் ஆமா அதுல வந்து மாற்றம் இல்லைங்க அதனுடைய அதுல போயிட்டு ரொம்ப மனசு ஸ்ட்ரெஸ் ஆகி எல்லாமே ஆகுறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு இருக்குது அது நாள் கணக்கா மாச கணக்கா ஆகுறத நான் என்ன பண்ற ஒரு மணி கணக்கா மாத்திட்டு அல்லது நிமிஷ கணக்கா மாத்திட்டு உடனே என்ன பண்ணிட்டா இதன் மூலமா நம்ம என்ன கிடைச்சது பாடம் இந்த பாடத்தை நம்ம புறத்துக்கு எப்படி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது இது வந்து உங்க ஜூம் மீட்டிங்லயும் மற்ற விஷயங்களையும் தெரிஞ்சுட்டு இருக்கீங்கன்னா நிச்சயமா வரக்கூடிய அழுத்தங்கள் வரக்கூ வரக்கூடிய உணர்வுகள் எல்லாமே நம்முடைய நன்மைக்காக தான் அப்படின்றப்போ இந்த இந்த நமக்கு பாதித்த உணர்வை நம்ம வந்து இதுக்காக நினைச்சு ரொம்ப வருத்தப்பட்டு கவலைப்பட்டு இது பண்றதால ஒரு யூஸும் இல்லை இதுல இருந்து நம்ம இந்த உணர்வு ஏற்பட்டதுக்கு நம்ம புற செயல்ல நம்ம என்ன செய்ய முடியும் அதை மட்டும் எடுத்துக்கிட்டு அந்த மட்டும் அண்டர்லைன் பண்ணிக்கணும் இல்லையா அது வந்து எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கு அதுதான் வந்து இங்க பெரிய மாற்றம் நீங்க சொன்னீங்கன்னா ரொம்ப அற்புதமா மற்ற இடங்களை எல்லா இடத்துலயும் தேடி போயிட்டு ஒண்ணுமே முடியல எதிர்த்து பாத்தீங்கன்னா வழியே கிடைக்கல வெறும் வால் மட்டும்தான் இருக்கு சுவர் மட்டும்தான் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அந்த இந்த உதாரணங்கள் நீங்க சொல்றது வந்து ரொம்ப நல்லா மனசுல பதிவுங்க ரொம்ப நன்றிங்க ஏன்னா எதிர்க்க சுவர் என்ன நீ ஏணி வச்சாலும் அதனால யார முடியாது என்ன பண்ணாலும் அது முட்டதான் முடியுமே தவிர ஒரு யூஸும் இல்லைன்னு தெரிஞ்ச பிறகு நம்ம ஏன் அதுல போய் மோதுவானே எதுவும் பண்ணுவானே நம்ம ஏன் கஷ்டப்படுவானே அப்படின்றது வந்து நல்லா புரியுதுங்க ஐயா அது உங்களுடைய ஸ்பீச் மற்றவங்க எல்லாரும் வந்து ரொம்ப அற்புதமா வழி நடத்துறாங்க அதுல விட என்னன்னா இதுல கலந்துக்கிறவங்க எல்லாருமே வந்து ரொம்ப பொறுமையசாலிங்க தான் இதுதான் ஒரு பெரிய அதுதான் எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியம் என்னன்னா இவ்வளவு பொறுமையா எல்லாருமே புறத்தோட விஷயத்த பொறுமையா அப்சர்வ் பண்றாங்க பொறுமையா கேக்குறாங்க ஸோ இது உண்மையிலே வந்து இந்த கலந்துக்கிறவங்களை வந்து நான் உண்மையிலே அப்ரிசியேட் பண்ணணும்னு நினைக்க முடியும் கடைசி வரையில இருந்து பொறுமையா கேட்கறாங்க அது வரையிலும் பாத்தீங்கன்னா அந்த அளவு வந்து இந்த ஏதாவது ஒண்ணு கிடைக்காதா அந்த தேடல் வந்து ஐயாவோட இதுல கிடைச்சிருக்கீங்க எல்லாருக்குமே வந்து ஒரு பெரிய திருப்பு முனை நிச்சயமா
நமக்கு துன்பம் ஏற்படும் போது இது ரெண்டுக்கும் பிரியாரிட்டி ரொம்ப எது ஒண்ணுக்கும் பிரியாரிட்டி கொடுக்கூடாது அது மாதிரி இருந்தாதான் விடுதலை நமக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அப்படின்னா இதுக்கு ஆனா நம்ம துன்பத்துக்கு பிரியாரிட்டி தேடி போக வேண்டியது அப்படி இல்லைனாலும் தானா வர்றத துன்பத்தை நம்ம அட்லீஸ்டா நம்ம நம்ம போராடுறோம் ஐயா தெரியாம அது போராடுறோம் அந்த போராட்டம் வந்து நம்ம தெரியாம நிகழ்ந்து அது அவாய்ட் பண்றதுக்கு முடியுது அவாய்ட் பண்றது எப்படின்னு கேக்குறீங்களா ஓகே ஓகே அதான் கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி நான் சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா ஆஹ் இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து இன்பம் துன்பம் நம்ம சொல்றது அகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் சைக்கலாஜிக்கல் இன்பம் துன்பம் பத்தி பேசுறோம் பிசிக்கல் இன்னும் எக்ஸ்டர்னல் ஆக்ஷன் புறத்துல நடக்கிற விஷயத்த சொல்லல அது தனி அதை வேற மாதிரி டீல் பண்ணும் அகத்துல நடக்கிற இன்பம் துன்பம்ன்றது நம்ம வந்து கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி பார்த்தோம் இல்லையா அகத்துல வந்து எல்லா உணர்வுகள் எண்ணங்கள் எல்லாமே வந்து இயற்கையானது இது எதுவுமே வந்து நம்ம கிரியேட் பண்றது கிடையாது நம்மளா உருவாக்க முடியாது இல்ல நம்மளா வந்து அதை உருவாக்காம அதை தடுத்து நிறுத்தவும் முடியாது நம்மளா அத தூர தள்ளி தூர எரிச்சு எரிதவும் எரியவும் முடியாது இது வேணா எனக்கு பிடிக்கல அப்படின்னு எரியவும் முடியாது எல்லாமே கம்ப்ளீட்டா இயற்கையான ஓட்டம் தான் ஃபுல்லா உள்ள போட்டு எப்படி நம்மளுக்கு ஒரு பிரீத்திங் சுவாசம் லங்ஸ் இது கிட்னி அந்த மாதிரி லிவர் இந்த ஃபங்க்ஷன்ஸ் எல்லாம் எப்படி இயற்கையா நடந்துட்டு இருக்கோ இதை நம்ம டிசைட் பண்ணி இப்படி கொஞ்சம் இதை மாத்து எனக்கு பிடிக்கல இது கொஞ்சம் டிசைன் கொஞ்சம் மாத்தலாம் அப்படின்ற மாதிரி தான் நம்ம மாத்த முடியாது இல்லையா அதே மாதிரி இந்த உணர்வுகள் எண்ணங்கள் என்னெல்லாம் நேச்சுரலா உள்ள வந்துட்டு இருக்கோ அகத்துல இருக்கோ அதெல்லாமே நேச்சுரல் அந்தந்த சூழ்நிலைக்கு ஏற்ற மாதிரி உணர்வு வந்துட்டே தான் இருக்கும் ஸோ அதை வந்து நம்ம மாத்தவே முடியாது இதுல வந்து நீங்க ப்ரியாரிட்டின்னு சொல்றது வந்து ப்ரியாரிட்டின்னு சொல்ல முடியாது ரெண்டுத்துக்குமே ஓகே ஈக்குவல் அதாவது எல்லா எது இருந்தாலும் ஓகே இன்பமா இருந்தாலும் ஓகே துன்பமா இருந்தாலும் ஓகே ஓகேன்னா இது வந்து மீன் வேற ஆப்ஷன் இருக்கு அப்படின்றதுனால கிடையாது வேற வழியே இல்லை ஏன்னா எல்லாமே இயற்கை இதுல நீங்க ஓகே இல்லைன்னு சொன்னாலும் ஒன்னும் பண்ண முடியாது அதனாலதான் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கு எல்லாமே இயற்கையா போயிட்டு இருக்கு அப்படின்னு ஃப்ரீயா விட்டீங்கன்னா அந்த போராட்டத்தை வந்து நம்ம வெளியில வந்துடலாம் இல்லை நான் இயற்கையோட போராடுவேன் அப்படின்னா இப்போ சூரியனோடையோ இல்ல காத்து மழையோட போராடுற மாதிரி நீங்க எவ்வளவு போராட்டினாலும் அது ஒண்ணு உங்க பேச்சு கேட்க போறது இல்லையா அந்த மாதிரி தானே இது அந்த மாதிரி இருக்கு ஸோ இதுல வந்து இந்த போராட்டம் எதனால வருது அப்படின்னா நம்ம வந்து பழகிட்டோம் அப்படியே நம்ம வந்து ரொம்ப வருஷக்கணக்கா அப்படியே பழகிட்டோம் ஏதோ ஒண்ணு இது வந்து எனக்கு பிடிக்கல அப்படின்ற ஒரு இம்ப்ரெஷன் நமக்குள்ள ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு இந்த எண்ணங்கள் இந்த உணர்வுகள்லாம் சரியில்லை இதெல்லாம் வந்து அப்படின்னு நம்மளே ஒரு முத்திரை குத்தி இதெல்லாம் சரியில்லை இதை வந்து சரி பண்றது என்னுடைய வேலை இது என்னுடைய பொறுப்பு ஏன்னா இது என்னுடைய மனசு இந்த எண்ணங்கள் உணர்வுகள்லாம் என்னுடைய நான் தான் உருவாக்குறேன் அதனால நான் வந்து நல்லது எண்ணத்தை தானே உருவாக்கணும் நல்ல உணர்வை தானே உருவாக்கணும் தப்பான எண்ணம் பிடிக்காத எண்ணம் எல்லாம் உருவாக்க கூடாது இல்லையா அப்படி உருவாக்குறேன்னா அப்ப அது தப்பாச்சே அப்ப நான் அதை சரி செய்ய வேண்டிய பொறுப்பு எனக்கு தானே இருக்கு அப்படின்ட்டு நம்ம அப்படி புரிஞ்சுக்கிட்டோம் தப்பாவே அப்படியே புரிஞ்சுக்கிட்டு இவ்வளவு நாளா வருஷக்கணக்கா அதே பழக்கத்துல இருக்கிறதுனால நம்மளுக்கு அந்த போராட்டமும் நேச்சுரலா வந்துருது ஏதோ ஒரு தப் ஒரு கவலை துக்கம் ஏதோ ஒரு உணர்வு வந்தப்புறம் நேச்சுரலா அதை போராடணும் அதை எப்படியாவது அதை வந்து ஏன்னோ எரி அதை வந்து தூர தள்ளி விடணும் அப்படின்ற ஒரு முயற்சியும் தானா வந்துருது அதனால அந்த முயற்சியுமே வந்து உங்களை மீறிதான் வருது அந்த முயற்சி அந்த போராட்டமே வந்து நீங்களா வேணும்ட்டே போராடணும் அப்படின்னு கொண்டு வரல ஏன்னா அந்த போராட்டமுமே வந்து உங்களை கேட்டு வரது கிடையாது அந்த போராட்டம் உங்களை மீறிதான் வருது அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னாவே போதும் அந்த போராட்டத்தையும் நம்ம ஒண்ணும் பண்ண முடியாது அதுவுமே அகத்தை சார்ந்தது தான் அதுவுமே ஒரு தாட் எண்ணத்தோட ஒரு பகுதி தான் எண்ணத்தோட சேர்ந்தது தான் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா போதும் அந்த போராட்டமும் ஓகே அப்படின்னு விட்டுட்டீங்கன்னாவே போதும் அதுக்கப்புறம் அதுவும் தானா ஓடி மறைஞ்சிட ஆரம்பிச்சிடும் அது அதுக்கு முழு சுதந்திரம் கொடுத்துட்டீங்கன்னாவே அது தானா தோன்றி மறைய ஆரம்பிச்சுட்டீங்க ஆரம்பிச்சிடும் அதுக்கப்புறம் அதுவா மறைஞ்சிடும் நீங்க அதை ஒன்றும் பொருட்படுத்த வேண்டிய அவசியமே கிடையாது அந்த அந்த முரண்பாடு துன்பத்துக்கு அந்த முரண்பாடு கூட தானா நம்ம கொண்டு வரது அதுவே வரும் ஆமா இப்ப நான் நாளில இருந்து நீங்க முரண்பாடு வேணாம் அப்படின்னு சொல்லி முடிவு பண்ணிட்டீங்கன்னா முரண்பாடு வராம இருக்குமா இல்ல இல்லையா அப்படி முடிவு பண்ணீங்கனாலும் வருது அப்படின்றது தானே உங்களுடைய கேள்வியே இல்லையா முரண்பாடு எனக்கு பிடிக்கல ஆனா வருதே அப்ப அது யார் நீங்களா கொண்டு வரீங்க முரண்பாடு எனக்கு பிடிச்சிருந்தா தானே நான் கொண்டு வர முடியும் பிடிக்காத விஷயத்த நான் ஏன் கொண்டு வர போறேன் எனக்கு பிடிச்சி இப்ப ஒரு விஷயத்த நான் கொண்டு வரேன் அப்படின்னா எனக்கு பிடிச்ச விஷயத்த தானே நான் கொண்டு வருவேன் பிடிக்காத விஷயத்த நான் தேவையில்லாம எனக்கு பிட
அதே மாதிரி இந்த போராட்டத்துமே வந்து உங்களை மீறி தான் வருது அதுக்கும் பொறுப்பெடுத்துக்க தேவையில்லை அப்படின்ற முடிவு கூற வேண்டியதான் அவ்வளவுதான் அருமையா இருந்தது அகத்தோட போராடக்கூடாதுங்கிறது நமக்கு தெரியாம போச்சு நான் ரெண்டாயிரத்துல இருந்து ஈஷா யோகா வாழ்க வளமுடன் இதெல்லாம் சேர்ந்து இருந்தேன் அங்கே எல்லாம் மெடிடேஷன் எல்லாம் பண்ண சொன்னாங்க பண்ணி நான் ரெகுலராக பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஆனால் இப்போ ஒரு நாலு மாசமாக தான் இந்த ஜூம் மீட்டிங் எல்லாம் கடந்துட்டு அகத்தில் ஒன்றும் செய்யக்கூடாது புறத்தில் மட்டும்தான் செயல்படணுங்கிற ஐயாவினுடைய புரிதல் இப்போ தான் சரியாக புரிஞ்சிருக்கு இருபது வருஷமா தூக்கத்துல ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இருக்கேன் ரொம்ப போராடி போராடி ரொம்ப வீக் ஆகி போச்சு ஆனா இந்த புரிதல வேற யாருமே சொல்லல எல்லாரும் மெடிடேஷன் பண்ணு அப்படின்னா முயற்சி பயிற்சி பண்ணு அப்படிதான் சொல்லி கொடுத்தாங்க இந்த புரிதலுக்கு சொல்லி தர்றதுக்கு யாருக்குமே தெரியலையா அதான் என்னுடைய கொஸ்டின் ஆமா சார் கரெக்ட் தான் நீங்க சொல்ற மாதிரி ஏற்கனவே நம்ம நான் சொன்ன மாதிரி மற்ற எல்லா இயக்கத்திலுமே பார்த்தீங்கனாலும் சில பேர் முயற்சி இது மாதிரி தியானம் கொடுக்குறாங்க இல்லை வேற எதுவும் சொல்கிறாங்க அப்படின்னாலும் ஃபைனலாக வந்து ஒரு அதுலேருந்து ஃபைனலாக ஒரு டேக் அவே அப்படின்னு சொல்கிற ஒரு மெசேஜ் வந்து எதையோ இன்னும் பண்ணணும் இன்னும் நான் அதை அடையலை அடையலை அப்படின்ற ஒரு ஃபீலிங் வந்துடும் ஸோ அடையலைன்னா அப்போ எதையோ நான் இன்னும் பண்ணணும் இன்னும் எதுவும் நான் சரி செய்ய வேண்டியிருக்கு இன்னும் நான் அதை வந்து நான் இன்னும் ஃபிட்டை தகுதியாகலை எதையோ நான் இன்னும் சரி பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு பொறுப்பு எடுத்துக்கிற மாதிரி ஆயிடுது ஸோ பொறுப்பு எடுத்து ஆட்டோமேட்டிக்காக வேலை செய்ய ஆரம்பிச்சிடுவோம் அதுதான் பிரச்சனையாக இருக்குது இங்கே வந்து அந்த அதை கிளியராக ஏன்றது ஐ திங்க் ஒரு வேளை அவங்க கடந்து வந்த பாதை அவங்களோட பார்வை அப்படி இருக்கலாம் ஸோ அது நம்ம எப்படின்னு சொல்ல முடியாது ஸோ இது வந்து ரொம்ப சயின்டிஃபிக்காக ஒரு விஞ்ஞான ரொம்ப சயின்டிஃபிக்காக இருக்கு ஆமாம் கரெக்ட் ஸோ அதுதான் இதோட மெயின் ப்ளஸ் ப்ளஸ் பாயிண்ட் அதனால் யார் வேணா புரிஞ்சுக்கிட்டு ஈஸியாக இதை புரிஞ்சிக்க முடியுன்றது தான் இதில் புரிஞ்சிக்கலாம் நடக்கிச்சிடும் <laughs> பாதர் பண்ண கூட தேவையில்ல உங்களுக்கு புரிஞ்சிச்சுன்னா அவ்வளோதான் அதுக்கப்புறம் அது சிக்ஸ்டி பர்சன்ட்டாக இருந்தாலும் சரி ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இருந்தாலும் சரி நான் எதுவாக இருந்தாலும் ஓகேன்னு தானே சொல்கிறோம் ஏன்னா நம்மளுக்கு இங்கே வேலை எதுவுமே கிடையாது போய் சிக்ஸ்டிலேருந்து ஹண்ட்ரடாக ஆக்கணும் அப்படின்ற வேலை கூட நம்மளுக்கு கிடையாது ஆ அது கூட எய்ம் வச்சுக்கூடாது ஆ அதுவும் அந்த வேலையும் கிடையாது நீங்கள் வச்சுக்கிட்டனாலும் ஒன்றும் பண்ண முடியாது அதை வச்சு ஹண்ட்ரடாக ஆக்கிறதுக்கு எதுவும் பண்ணுறதுக்கு எதுவும் ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் கூட எதுவும் கிடையாது இல்லை இது ஹண்ட்ரடாக பண்ணுறதுக்கு ப்ரொசீஜர்லாம் எதுவும் கிடையாது அதனால் இல்லை எதுவும் பண்ண முடியாது அப்படின்றதோட வேலையை முடிச்சு பண்ண முடியாது நீங்க பேசுறது இதெல்லாம் கூர்ந்து கவனிக்கும் போது தெளிவு ரொம்ப புரிதல் வந்து ரொம்ப பிரமாதமா வேலை முருகன் ஆ ஃபைன் சார் நல்லா இருக்கேன் ஓகே 
சார் இப்போ சுப்பிரமணி சார் ஒருத்தர் பேசிட்டு இருந்தாரு அவர் சொன்னார் இந்த மாதிரி சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் இதுவா இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி சொன்னாங்க எனக்கு என்னன்னாக்க அதுல இது அதாவது சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் செவன்டி பர்சன்ட் அது மாதிரி இருக்குங்களா இல்லைனாக்கா புரிஞ்சிச்சு புரியல இது மட்டும் தானுங்களா புரிஞ்சாலும் சில விஷயத்துல நம்மளுக்கு ஒரு போராட்டம் அதை வந்து திருப்பி அந்த புரிதலுக்கே ஆப்போசிட்டா ஏதாவது பண்ற மாதிரி அந்த மாதிரி விஷயங்கள் ஏதாவது இருக்கலாம் நிறைய கோணத்துல இருந்து கம்ப்ளீட்டா அந்த கன்வின்ஸ் ஆகி அதை என்னுடைய சொந்த கருத்தார வரைக்கும் அதை ஃபுல்லா கிளியரா எந்த டவுட்ஸ் இல்லாம புரிஞ்சுக்கிறது அதை வேணா சொல்லலாம் அதுக்கு நடுவில் இருக்கிறது வேணா ஏதாவது பர்சன்டேஜ் மாதிரி வச்சுக்கலாம் எந்த டவுட்ஸும் இல்லாம தெளிவா புரிஞ்சுக்கிட்டு அந்த முடிவுக்கு வரதுதான் எனக்கு அப்போ எந்த வேலையுமே இல்லை அப்படின்ட்டு நம்மளா அந்த முடிவுக்கு வர வரைக்கும் அந்த முயற்சி இருக்கும் ஸோ அந்த எந்த வேலையும் இல்லை அப்படின்ற முடிவுக்கு வந்துட்டோம்னா போதும் அதுக்கப்புறம் பர்சன்டேஜ் எல்லாம் எதுவும் எதுவும் நம்ம கணக்கு எடுக்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது ஏன்னா நீங்க எடுத்துட்டாலும் அதை ஒன்றும் சரி செய்யறதுக்கு எந்த எந்த ஒரு ப்ரொசீஜரோ இல்லை எதுவுமே எந்த ஒரு பயிற்சியோ எதுவுமே கிடையாது சிக்ஸ்டில இருந்து ஹண்ட்ரட் ஆகிறதுக்கு என்ன பண்றது அப்படின்ற மாதிரிலாம் எதுவுமே கிடையாது ஏன்னா அகத்துல இயக்கமே நம்ம கையில இல்லைன்னும் போது நம்ம அந்த பண்றதுக்கு எதுவுமே கிடையாது அந்த புரிதல் இருந்தா போதும் அவ்வளவுதான் நிறைய ஆங்கிள்ல வந்து டவுட்ஸ் வருதுனாக்கா அந்த டவுட்ஸ் கிளியர் பண்றதுக்கு இந்த ஒரே ஒரு அகத்துல ஒண்ணும் பண்ண முடியாதுன்ற ஒரு புரிதல் மட்டுமே எல்லா கொஸ்டினுக்குமே எல்லா டவுட்டுக்குமே பதிலாகவும் தீர்வாகவும் அமைய வாய்ப்பு இருக்குங்களா அது ஆமா கண்டிப்பா அதுதான் தீர்வா இருக்கும் மோஸ்ட்லி நம்மளுக்கு ஏதாவது ஒரு கொஸ்டின் வருதுனாவே அது அந்த கொஸ்டின் அந்த கொஸ்டினோட ஆன்சரை வச்சு எப்படி இன்னும் பெட்டர் ஆகலாம் அப்படின்ற ஒரு நோக்கத்துல தானே கொஸ்டினே கேட்பாங்க மோஸ்ட்லி அந்த கொஸ்டின் அப்படிதான் இருக்கும் புரட்ச செயலை பத்தி நம்ம கொஸ்டின் கேட்க போறது இல்லை அகத் அகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் சொல்றேன் அகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு கேள்வி வருதுனாவே அந்த கேள்வியோட பதில வச்சு நான் இப்படி இன்னும் இன்னும் எப்படி பெட்டர் ஆகலாம் இன்னும் எப்படி பெட்டரா புரிதல் புரிஞ்சுக்கிட்டு இன்னும் பெட்டர் ஸ்டேட்டுக்கு எப்படி போகலாம்ன்ற ஒரு அர்த்தம் தான் அதுல வரும் அதனால அப்படி ஒரு ஸ்டேட்டே இல்லைன்னும் போது அப்படின்றத நம்மளே புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா கேள்விகள் தானா ஸ்டாப் ஆயிடும் ஸோ அது இருக்கிற வரைக்கும் தான் நம்மளுக்கு அந்த நேச்சுரலா அந்த ஹேபிட் ஹேபிச்சுவலா பழக்கத்தினால அந்த கொஸ்டின்ஸ் மேபி திரும்ப திரும்ப வரலாம் அதோட ஆன்சர் இதுதான் எதுவும் பண்றதுக்கு எதுவும் இல்லைன்னு திரும்ப திரும்ப புரிஞ்சிக்கும் போது அது நான் சொன்ன மாதிரி அந்த கடைசியில ஒரு நம்மளுக்குள்ள எந்த எல்லா ஆப்ஷன் எல்லா கதவுமே மூடிடுச்சு அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா முயற்சி கீழே போட்டுருவோம் இல்ல ஏதோ ஒரு சின்ன கதவு இந்த வழியா ஏதோ ட்ரை பண்ணலாமோ அப்படின்ற ஒரு ஃபீலிங் இருக்கும் வரைக்கும் தான் ஏதோ ஒரு முயற்சி ஆரம்பிக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் இருக்கும் முயற்சி தொடர மாதிரி கண்டினியூ பண்ற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் இருக்கும் அதனால அது இருக்கிற வரைக்கும் தான் அந்த கொஸ்டின்ஸே இருக்கும் இப்ப உதாரணத்துக்கு அகத்துல ஒன்னும் பண்ண முடியாதுன்றது நம்ம புரிஞ்சிக்க வேண்டிய ஒரு புரிதல் இல்லைங்களா ஆமா சப்போஸ் அந்த அதை மறந்துட்டு பழைய பழைய இதுலயே வந்து போகும் போது அப்பப்ப நம்ம வந்து இந்த இடர்பாடுகள் ஏற்பட வாய்ப்பு இருக்கு இல்லைங்களா மறக்கிறதும் நம்ம கையில எல்லாம் கிடையாது இல்லையா மறக்கிறதோ இல்ல மறக்காம இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அகத்துல ஒண்ணும் பண்ண முடியாதுன்றத மறந்துடுறது மறந்துட்டு தோஷத்துல வந்து அறிவை பயன்படுத்தி அகத்தையும் சரி பண்றதுக்கு முயற்சி பண்றப்போ அது மறந்துடுற மாதிரி தான் இல்லைங்களா நமக்க நீங்க ஐயா சொல்லி கொடுத்த புரிதல மறந்துட்டு சொல்லுங்க கரெக்ட் தான் சோ இது வந்து எப்படின்னா இப்ப வந்து அப்படி மறந்து பண்ணாலுமே அது வந்து அது பண்ற பண்ண ஒரு கொஞ்ச நேரத்திலேயே நம்மளுக்கு தெரிய வந்துடும் இல்லையா நம்ம ஏதோ போராடிட்டு இருக்கோம் அப்படின்ற புரிதல் வந்த அப்புறம் விட்டுருவோம் இல்லையா அந்த இது விட்டா போதுமே அது மறந்து தானா பண்ண ஆரம்பிச்சா பிரச்சனை கிடையாது அது வந்து நம்ம பண்றது கிடையாது இல்லையா அதுவும் தானா தான் நடக்குது ஸோ தானா நடக்கிற இயக்கத்துக்கு நம்ம தான் ஃபுல்லு முழு சுதந்திரம் தானே கொடுக்க சொல்றோம் அதனால மறந்து போராட ஆரம்பிச்சுட்டனால ஓகே அவ்வளோதான் அந்த போராட்டமுமே ஓகே அப்படின்னு எடுத்துக்க வேண்டியதுதான் அதுதான் தீர்வா ஸோ இந்த புரிதல் சில சமயத்துல புரிதல் நம்ம நம்ம மறந்துட்டு பழைய இதுல போயிடுறப்ப தான் அப்போ அந்தந்த பிரச்சனை வருது இல்லைங்களா திரும்பி புரிதலுக்கு வந்துட்ட பிறகு திரும்பி நம்மளுக்கு வந்து தீர்வு கிடைச்சிருக்கு அப்படி சொல்லாங்களா ஆஹ் அப்படி சொல்லலாம் பட் அந்த மறந்துட்டு போறதையும் நம்ம ஒரு பிரச்சனையா எடுத்துக்க தேவையில்லைனால ஆமா அதுவுமே பழக்கத்தினால நம்மள மீறி தான் வருது அதனால அதை ஒன்னும் சால்வ் பண்ண வேண்டிய வேலை எல்லாம் நம்மளுக்கு எதுவும் கிடையாது அதுவுமே ஓகே அப்படின்னு சொல்லி விட்டுட்டீங்கனாவே அதுவும் தானா மறைய ஆரம்பிச்சு ரொம்ப நன்றி ஆஹ் தேங்க்யூ சார் முருகன் நான் என் சைட்ல இருந்து அன்மியூட்
பாஸ்கர் நீங்க அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டு என்ன சொல்றது நிர்வாண நிலை இல்ல அந்த நம்மளோட உண்மையான நிலை நம்மளுடைய உண்மையான இதுதான் அப்படின்றது தான் ஆன்மா அப்படின்ற ஒரு அந்த இந்த இயக்கத்துக்கு இந்த இயக்கம் இல்ல இந்த எல்லாத்துக்கும் உள்ள காரணம் காரணகர்த்தா இல்லை அந்த மாதிரி ஏதாவது சொல்லலாம் அது அந்த மாதிரி ஒரு ஃபோர் ஒரு காஸ் ஆஃப் ஃபார் எவ்ரி திங் அந்த மாதிரி அது ஆன்மா அப்படின்ற மாதிரி பேர் வச்சுக்கலாம் இதில் முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா ஆன்மா இதெல்லாம் வந்து எதனால் மெயினாக இது பண்ணுறோம்னா எப்படி சொல்கிறது அப்படின்னா நம்ம எல்லா எல்லா பொறுப்பையும் கீழே விட்டுட்டு ஐ மீன் இது வந்து இன்னும் கீழே இருக்கிற ஐயா அடிக்கடி ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லுவார் இல்லையா கீழே இருக்கிற ஸ்டெப்லேருந்து ஒரு மாடிப்படி ஏறும்போது கீழ்ப்படியிலேருந்து கால் எடுத்துட்டு மேல்படியில் கால் எடுக்கும்போது தான் கீழேருந்து கால் எடுப்போம் அதனால் அங்கே ஒன்று இருக்குது அப்படின்ற ஒரு ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு டார்கெட்டை கொடுக்கும்போது தான் கீழேருந்து கால் எடுக்கிறதுக்கு அது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இங்கே கீழேருந்து கால் எடுக்கிறது தான் முக்கியம் அப்படின்றத தவிர மற்றபடி மேலே ஒன்று இருக்குதா இல்லையா அப்படின்றது அது உண்மை இல்லை அங்கே இருக்குது அதை நம்ம அடைய முடியும் அப்படின்றதெல்லாம் முக்கியம் இல்லை அப்படின்ற ஒரு பாயிண்ட் சொல்லுவார் ஸோ எனக்கும் அப்படி தான் தோணுது அதுதான் அதனால தான் இதெல்லாம் சொல்லியிருப்பாங்க ப்ராபப்ளி ஏன்னா மற்ற இதுல இருந்து கொஞ்சம் வெளியில வரத்துக்கு இது இப்படி ஒன்று இருக்கு இந்த ஒரு ஆன்மீக தேடுதலுக்கு வரணும் அப்படின்ற ஒரு ஒரு கூட்டிட்டு வரத்துக்காக மற்றபடி இல்லாட்டி வெளியிலேயே ஒரு பொருள் இல்லை வெளியுகத்திலே தேடிட்டு இருப்போம் அது இல்லாம ஆன்மா இல்லை ஆன்மீக தேடுதலுக்காக அதை கூட்டிட்டு வரத்துக்காக ஒரு ஸ்டெப்பு ஒரு உள்ள வர ஒரு என்ட்ரன்ஸ் என்ட்ரி பாயிண்ட் மாதிரி வச்சுக்கலாம் ப்ராபப்ளி அதனால இருக்கலாம் மற்றபடி நம்ம கான்செப்டுக்கு ஆன்மா அந்த மாதிரிலாம் நம்ம எதுவும் டீல் பண்றதே கிடையாது நம்ம வந்து சிம்பிளா சைக்கலாஜிக்கலா அகம் புறம் அப்படின்ட்டு தான் பாக்குறோம் அதனால அகத்துல எதுவும் வேலை இல்லை புறத்துல நம்ம நார்மலா தர்ம நியாயத்தப்படி நம்ம டீல் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி தான் முடிக்கிறோம் அப்படி நீங்க எடுத்துக்கிறா ஈஸியா இருக்கும் என்ன சார் அவரே இன்னொரு கேள்வி கேட்டிருக்காங்க வெரி சான்மாவா ஓகே அதுதான் இது வந்து வேறுனா இது வந்து ஒரு லொக்கேஷன் மாதிரி சுட்டி காட்டுற மாதிரி அப்படிலாம் சொல்ல முடியாது இல்லையா இந்த இயக்கத்துக்கு காரணமாக இருக்கிற ஒரு விஷயம் அப்படின்ற மாதிரி வச்சுக்கலாம் சும்மா ஒரு ஹை லெவலில் வச்சுக்கணும் அப்படின்னா ஏன்னா அது ஒருத்தரும் ஒரு இன்டர்பிரிட்டேஷன் ஒருத்தரும் ஒரு மாதிரி புரிஞ்சுப்பாங்க இல்லையா ஆன்மானா நம்ம நம்மளோட இந்த உயிர் சக்தி இல்லை இதுக்கு பின்னாடி உள்ள ஒரு காரணமான ஒரு விஷயம் அப்படின்ற மாதிரி எடுத்துக்கலாம் ஸோ அந்த மாதிரி தான் ஒரு அர்த்தம் வச்சுக்கலாம் நானும் இது ரொம்ப எல்லாம் இதை பற்றி ஆராய்ச்சி பண் பண்ணதும் கிடையாது அதுக்கு வேண்டிய அவசியமும் இல்லை ஏன்னா நம்ம பிரச்சனை வந்து ஆன்மாலேயோ அதுக்கோ பிரச்சனை இல்லை இல்லையா பிரச்சனை வந்து நம்ம டே டு டே லைஃப்பில் நம்ம மக மனசில் மன போராட்டம் நம்மளுக்கு வர கவலை துக்கம் வருத்தம் இதெல்லாம் ஹேண்டில் பண்ண முடியல இதெல்லாம் மேனேஜ் பண்ண முடியாமல் இந்த அக போராட்டம் தான் பிரச்சனையாக இருக்கு ப்ளஸ் வெளியில் செயலில் இருக்கிற பிரச்சனை இந்த மாதிரி ஸோ அதுதான் நம்மளுக்கு பிரச்சனையாக இருக்குது அதனால நம்ம பிரச்சனையை டீல் பண்ணால் போதும் அப்படின்ற அந்த இந்த புரிதலே போதும் அதைப்பற்றி நீங்கள் ஆன்மாவை பற்றி நம்ம அதை கொண்டு வரணுன்ற அவசியம் கூட கிடையாது புரிதல் பாடி ஆ இருக்கா ஏன்னா பாடின்றது ஒரு பிசிக்கல் இது ஸோ அது வந்து ஒரு சூட்சமான விஷயம் பாடிக்கு பின்னாடி இருக்கிற ஒரு விஷயம் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கலாம் கண்டிப்பாக தெரியாத ஒரு விஷயம் ஸோ அப்படி எப்படி அப்படி கூட எடுத்துக்கலாம் உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது கேள்வி இருக்கா சார் ஆன்மான்றது வந்து நமக்கு அதை பத்தி தெரிஞ்சு கூட தேவையில்லை அது மாதிரி ஆன்மா தான் உணர்ந்து பண்ணலாம் அப்படின்ற மாதிரி முதல்ல நோக்கங்கள்லாம் இருந்து பண்ணிருக்கேன் ஐயாவுடைய இது பார்த்த பிறகு ஆன்மான்றது வந்து நம்ம அதை செஞ்சு கூட தேவையில்லை நமக்கு வேண்டியது நம்ம நம்ம சிக்கல எல்லா பிரச்சனையும் இருக்கிறது மனசுல தான் நம்ம மனசுல தான் நம்ம தீர்வும் காண வேண்டியதா இருக்கும் ஆன்மா ஆல்ரெடி அதுக்கு முக்தின அப்படின்னு போனா கூட ஆன்மா முக்தியோட தான் இருக்குது அதுக்கு எந்த பிரச்சனையும் அதுக்கு எதுவுமே இல்லை சிக்கல் இருக்கிறதும் பிரச்சனை இருக்கிறதும் நம்ம மனசு தான் அந்த மனசு நம்ம விடுதலை அடைய இடத்துக்கு என்ன பண்ணணும் என்ன பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு தெரிஞ்சு அதோடைய இயக்கத்தை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் நம்ம அந்த புரிதலோடு நம்ம இருந்தாவே போகிறோம் அப்படின்ற மாதிரி ஐயாவுடைய பய புரிதலுக்கு வந்த பிறகு ஒரு தெளிவு கிடைச்சது அது மாதிரி அந்த ஆன்மா உணரணும் அப்படின்னு சில எத்தனை சில பயிற்சி முறைகள் சில தியான மெடிடேஷன் எல்லாம் போட்டு 
நம்ம மனசுல குழப்பமும் தாய்மையும் செலவு பண்ணீங்களா அப்படின்னு புரிதல்ல வந்து நமக்கு எல்லாத்துக்கும் பேஸ் மட்டும் தான் அதா இருக்குது அது இல்லாம எல்லாமே அதுல தான் நடக்குது அப்படின்ற மாதிரி ஒரு உணர்வு வந்துட்டோம் இந்த நாக்கு எப்படி எல்லா சுவைக்கு காரணமா இருந்தோம் ஆறு சுவைக்கும் அது மாதிரி ஆன்மா வந்து எல்லா உணர்வுக்கும் ஆதி ஆன் அடிப்படையா இருக்குது அப்படி அப்படின்னு தெரிஞ்சு அது அது மாத்திரமே போறோம் ஆன்மா இன்னும் அது டீட்டெயில்டா போய் உணரணும் கொள்ளணும்ன்றது அது மாதிரிலாம் தேவையில்லை அப்படி அப்படின்ற மாதிரி ஒரு புரிதலுக்கு வந்து ஆமா தேவையில்லை பிளஸ் அது மாதிரி பண்ணவும் முடியாது இப்போ இவர் கேட்கற மாதிரி வந்து ஆஹ் எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்றது அப்படின்னா அதை வந்து பிசிக்கலாவோ இல்லை ஆன்மா இப்படி இங்கதான் இருக்கு இப்படிதான் இருக்குன்னு நம்ம அதை அந்த மாதிரி நிதர்சனமா அந்த மாதிரி எல்லாம் பார்க்க முடியாது ஏன்னா எல்லாத்துக்கும் ஆதாரம் தான் ஆன்மான்னு சொல்ல முடியும் நம்ம நம்ம புரிதலுக்கோ இல்லை நம்ம பாக்குற இந்த மனசுன்ற இயக்கம் அந்த எண்ணங்கள் உணர்வுகள் ஒரு எண்ணத்துக்கு ஆதாரம் தான் இதெல்லாமே தவிர நீங்க அதை ஆதாரத்தை நீங்க போய் ஒரு பொருள் மாதிரி இது எங்க இருக்கு இது இப்படி இருக்குன்ற மாதிரி எல்லாம் பார்க்க முடியாது அந்த அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி ஒரு இது வந்து பாசிபிலிட்டியே கிடையாது அதனால அப்படி புரிஞ்சுக்க முடியாது இது வந்து ஒரு சும்மா ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் மாதிரி தான் பண்ணிக்க முடியும் தவிர நீங்க கண்ணுக்கு எதிர்க்க இதுதான் ஆன்மான்ற மாதிரி எல்லாம் பார்க்க முடியாது இல்ல அது வந்து சும்மா ஒரு மூலத்தை வந்து நம்ம உணர்றதுக்கு வாய்ப்பே இல்லைங்க வெளிப்பாட்டு கண்டிப்பா நம்ம உணர உணர்வோட மூலமே அதுதானே அதையே நம்ம உணர்றதுக்கு எப்படி அந்த மாதிரி பண்ண முடியாது அதனால இதெல்லாம் ஒரு புரிதலுக்கு தான் ஒரு ஒரு ஜென்ரல் ஐடியாக்காக தான் இதெல்லாம் வச்சுக்கலாமே தவிர நம்ம உடனே அது ப்ராக்டிக்கலா அந்த மாதிரி பார்க்க முடியாது பிளஸ் இதெல்லாம் இந்த சப்ஜெக்ட் எல்லாம் வந்து என்னன்னா ஏதோ ஒரு பாயிண்ட் சொன்னாலும் இதை வந்து ப்ரூஃப் எல்லாம் எதுவுமே கிடையாது வாட் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் பிட்வீன் மனஸ் மனசு அண்ட் மூளை ஓகே கரெக்ட் ஸோ மூளைன்றது அறிவு அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் நம்ம மனசு அறிவுன்னு பார்த்துட்டோம்னா ரெண்டுமே ஒண்ணு தான் என்ன சின்ன டிஃபரன்ஸ்னா மனசுன்றத வந்து எப்படி சொல்லுவாங்கன்னா நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் ஒரு ஒரு வேவரிங் ஸ்டேட் ஒரு லிக்விட் ஸ்டேட் திரவ நிலையில இருக்கிறது அதாவது மாறிக்கிட்டே இருக்கும் போன்னு சொல்லும் திருப்பியும் வேற ஒரு உணவு வரும் மாறிக்கிட்டே இருக்கும் அப்படின்றது புத்தின்றது ஒரு சாலிட் ஸ்டேட் மாதிரி வச்சுக்கலாம் ஒரு ஸ்திரமான தன்மையுடைய விஷயம் ஏன்னா புத்தின்றது ஒரு நாலேஜ் டிசிஷன் இப்போ வந்து இந்த முடிவு எடுக்கிறதுக்கு அதுக்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணிக்கிற ஒரு விஷயம் ஸோ அப்படி பார்த்தீங்கன்னா புத்தின்றது ஒரு சாலிட் விஷயம் மனசுன்றது ஒரு திரவ நிலை ஒரு லிக்விட் ஸ்டேட்ல இருக்கிற ஒரு விஷயம் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு வேவரிங் ஸ்டேட்ல இருக்கிற விஷயம் அப்படின்ற மாதிரி எடுத்துக்கிட்டா நம்மளுக்கு நம்ம புரிதலுக்கு அப்படி எடுத்துக்கிட்டா ஈஸியா இருக்கும் ஸோ நம்ம அறிவுக்கு தான் இங்கே வந்து முடிவுக்கு அறிவுக்கு தான் முடிவு தேவைப்படுது இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு எதுவும் வேலை இல்லை அப்படின்ற அந்த முடிவுக்கு வர வேண்டியது அறிவு தான் ஸோ மனசு வந்து எந்த முடிவுக்கும் வர தேவையில்லை மனசுல வந்து எண்ணங்கள் உணர்வுகள் போயிட்டு இருக்கிற அந்த ஒரு இது தான் மனசு அப்படின்ற மாதிரி நம்ம பேர் கொடுத்தோம் ஸோ இந்த எண்ணங்கள் உணர்வுகள் எல்லாமே நேச்சுரல் தான் இயற்கை தான் அப்படின்ட்டு நம்ம எதுவுமே வேலை இங்கே செய்ய தேவையில்லை அப்படின்ற ஒரு புரிதல் வந்து அறிவுக்கு தான் தேவைப்படுது ஏன்னா அறிவு தான் வந்து குறுக்கிட்டு குறுக்கிட்டே இருக்குது இப்போ பார்த்தாலும் இந்த புரிது இந்த ஏதாவது நான் செய்யணும் இந்த எண்ணங்களை எனக்கு மாத்தணும் இந்த உணர்வு எனக்கு பிடிக்கல இதை மாத்தணும் அப்படின்ற அறிவு தான் வந்து குறுக்கிட்டு இந்த ஒரு இந்த ஓட்ட இந்த போராட்டத்தை உருவாக்குது ஸோ அறிவு தான் புரிஞ்சுக்கிட்டு சும்மா இருக்கணும் ஓகே இங்கே எதுவும் வேலை இல்லை அப்போ எனக்கு எந்த வேலையுமே கிடையாது நான் சும்மா இருந்தால் போதும் அப்படின்ற முடிவுக்கு அறிவு தான் வரணும் ஸோ அந்த அறிவு வந்து முடிவெடுக்கிற ஒரு பொறுப்பு தான் அறிவுன்னு சொல்கிறோம் அந்த ஒரு பகுதியை தான் அறிவுன்னு சொல்கிறோம் எண்ணங்கள் உணர்வுகள் அந்த ஒரு பகுதியை மனசு அப்படின்ற மாதிரி யாருக்கும் கேள்வி எதுவும் இல்ல அனைவருக்கும் நன்றி ஸோ திருப்பும் நம்ம அடுத்த வாரம் மீட் பண்ணுவோம் ஹோப் இப்போ எல்லாருக்கும் கொடுக்கலாம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் உங்களுடைய கருத்தெல்லாம் ஷேர் பண்ணிக்கோங்க உங்களுடைய கேள்விகள்லாம் வாட்ஸ்அப்லேயும் அனுப்புங்க அதை நம்ம முன்னாடியே கூட செக் பண்ணி அதுக்கேற்ற மாதிரி பார்த்து பண்ணி கூட சொல்லலாம் தேங்க்யூ நன்றி எல்லாருக்கும் தேங்க்யூ